ഹലലുയ എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും പ്രാർത്ഥന മുറിയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം പുതിയൊരു ദിനം പുതിയ സന്തോഷം പുതിയ ആത്മീക നന്മകളാൽ ഈ പകലിൽ നാം അലങ്കരിക്കപ്പെടുവാൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ സർവശക്തനോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുറെ നാളുകൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥനയും ദൈവാലോചനയും ആത്മീകമായ ആനന്ദവും പങ്കിട്ടുകൊണ്ട് നമുക്കായിരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞ നാളുകൾ ദൈവം സഹായിച്ചു പ്രാർത്ഥനാ മുറി വീണ്ടും തുടരുകയാണ് ദൈവജനത്തിൻ്റെ ആത്മാർത്ഥമായ പ്രാർത്ഥനയും സാന്നിധ്യവും സഹകരണവും ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ വിജയത്തിന് അനിവാര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സ്നേഹ സാന്ത്വന എല്ലാ കരുതലുകൾക്കും ഞങ്ങൾ നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കുന്നു ഇന്ന് പകലിലും പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി ഈ ശുശ്രൂഷയെ സ്നേഹിച്ച സഹകരിച്ച പ്രിയപ്പെട്ടവരോടെല്ലാം ഹൃദയംഗമായി നന്ദി പറയുന്നതിനൊപ്പം ഇന്ന് നാം ഒരുമിച്ച് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ക്ലേശവും ദുഃഖവും കഷ്ടവും നിരാശയും നിസ്സഹായതയും ഞെരുക്കവും ഞരക്കും ഒക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നാം തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ ശ്രവിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന ഞങ്ങളെ കാണുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രേക്ഷകരും ഇന്നും വളരെ സർവസജ്ജരായി ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുവാൻ ആ മുഖത്തിൽ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് നാം ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ കരങ്ങൾക്ക് ശക്തി ക്ഷയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കരത്തിന് നമ്മെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ഉത്തമ വിശ്വാസം ഈ നാളുകളിൽ കഴിഞ്ഞ നാളുകളെക്കാൾ കൂടുതലായി ഭരിക്കുവാൻ്റെ കൂടം നമ്മെ നമുക്ക് ഇടയായി നമ്മൾ ഇടയായി തീരണം നിശ്ചയമായിട്ടും മനുഷ്യൻ്റെ കരങ്ങൾ കുറുതായി പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ശക്തി ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ കരത്തിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ നിസ്സഹായരായി നിൽക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായത് ഒന്നുമില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഈ നാളുകളിൽ ദൈവജനത്തെ കർത്താവ് സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതോർത്ത് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു പ്രകൃതിയുടേതായ അസന്തുലിതാവസ്ഥ അതുപോലെ തന്നെ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ യുദ്ധ കേൾവികൾ അതുപോലെ തന്നെ യുദ്ധത്തിൻ്റെതായ വിവിധ ഭീകര അവസ്ഥകൾ ദുരന്തങ്ങൾ ഒക്കെ ലോകത്തിൽ സമസൃഷ്ടികൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ലോകത്തിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സർവശക്തനോട് ഒരു പുതിയ ദൈവകൃപയ്ക്കായി നിലനിൽപ്പിനായിട്ടുള്ള ആർജവത്വത്തിന് ആയിട്ടുള്ള ദൈവകൃപയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥനാ മുറി ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട തലത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളത് ആ വളരെ സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥമായ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഞങ്ങളിവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വിവിധ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉപവാസത്തോടും പ്രാർത്ഥനയോടും കൂടെ നിങ്ങൾ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കുചേരുന്നു എന്ന് ചില പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്കുള്ള മറുപടി കേൾക്കുമ്പോൾ ചില പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ആ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ അവർ പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അത് ഞങ്ങളുടെ മിടുക്കല്ല ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ സഹകാരികൾ ആത്മാർത്ഥമായി ഞങ്ങളോട് സഹകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇന്ന് പകലിലും അങ്ങനെയുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഇടയായി തീരട്ടെ ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നമുക്ക് തുടക്കം കുറിക്കാം പരിശുദ്ധ കർത്താവെ വീണ്ടും ഞങ്ങളങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദിനം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയതിനായി സ്തോത്രം പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ കൃപ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിറയ്ക്കണമേ തുടർന്നുള്ള ചില കർത്താവെ മണിക്കൂറുകൾ നിമിഷങ്ങൾ ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് ഫലപ്രദമായി തീരുവാൻ സഹായിക്കണമേ അതിഥിയായി എത്തിയിട്ടുള്ള ദൈവദാസിദാസന്മാർക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അവരെ കർത്താവ് സഹായിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യണമേ അങ്ങയുടെ ജനത്തിന് ആവശ്യമുള്ളത് നൽകുവാൻ അവരുടെ നാവിലൂടെ അങ്ങ് സംസാരിക്കണമേ അങ്ങയുടേതായ കൃപകൾ അവരിലൂടെ പകരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആവലോടെ വിവിധങ്ങളായ വേദനയോടെ വിവിധ ആവശ്യങ്ങളോടെ നെടുവീർപ്പോടും നിരാശയോടും കഷ്ടതയിലും കണ്ണുനീരിലും കഴിയുന്ന ചില പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇന്ന് പകലിലും ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്നു ഞങ്ങളെ കാണുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി ജാഗരിക്കുവാൻ അവരോട് താതാത്മ്യപ്പെട്ട് അവരുടെ സങ്കടങ്ങളോട് താതാത്മ്യപ്പെട്ട് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് വരുവാൻ കർത്താവെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് പകലിൽ ഈ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിലേക്ക് അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങി വരുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇതാ
ഈ സ്തോത്രം യേശു കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ആമേ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടെ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ആമുഖത്തിൽ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ അനുഗ്രഹിതരായ ഒരു ഒരു മിഷണറി കുടുംബം ഇന്ന് നമ്മളെ നമ്മുടേതായ സമയത്തെ ക്ഷണിക്കുന്നു അവരുടേതായ ആലോചനകൾ കേൾക്കുവാൻ നമുക്ക് കാതുകൂർപ്പിക്കാം ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ പത്തനംതിട്ട വാര്യാപുരം സ്വദേശികളാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ആയിരിക്കുന്നു എന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നു വാര്യാപുരം എന്ന് പറയുന്നത് ബന്ധകോസ്തു ചരിത്രത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അനുഗ്രഹിതനായ ഒരു പ്രവാചക ശ്രേഷ്ഠൻ്റെ സ്ഥാനമാണ് വാര്യപുരം യോഹന്നാച്ചൻ ആ അനുഗ്രഹിതനായ ദൈവദാസിലൂടെ ആദ്യകാലത്ത് ദൈവസഭയ്ക്ക് ആ വളവും വെള്ളവും നൽകി ദൈവസഭയെ പരിപോഷിപ്പിക്കുവാൻ കർത്താവ് ഉപയോഗിച്ച ദൈവദാസനാണ് വാര്യാപുരം യോഹന്നാച്ചൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അതെ 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 ഞാൻ വാര്യാപുരം യോഹനാച്ചൻ അപ്പച്ചൻ എന്നെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചതും ഞങ്ങൾക്ക് ആത്മീകമായി ഞങ്ങളുടെ മാതാവിനും പിതാവിനും ഒക്കെ ആത്മീകമായ പരിപോഷണം നൽകിയതും ദൈവാലോചനകളും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലുള്ളവർക്കൊക്കെ വളരെ അനുഗ്രഹമാണ് ഓ അപ്പം അടിസ്ഥാനപരമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഭാംഗമായിരുന്നു അതെ 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 പിന്നീട് എൻ്റെ അമ്മച്ചിയും എൻ്റെ മമ്മിയും ഒക്കെ മരണശേഷം പിന്നെ ഞങ്ങൾ ട്രിമാണ്ടത്തേക്ക് വരികയും വരിയപുരം ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡാണ് ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ചർച്ച് ഗോഡിൻ്റെ അവിടുത്തെ പ്രവാചക ശ്രേഷ്ഠനായിരുന്നു ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അപ്പച്ചൻ എനിക്കിന്നും ഓർമ്മയിലുള്ളത് മറക്കാൻ കഴിയാത്തത് എൻ്റെ വലിയമ്മച്ചിയും എൻ്റെ മമ്മിയൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു ഓർമ്മ മൂന്ന് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോൾ എന്നെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ പ്രതിഷ്ഠിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദൈവാലോചന പറഞ്ഞു നിൻ്റെ തലമുറയെ ഞാൻ തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ ഉപയോഗിക്കും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ച് ബ്ലസ് ചെയ്ത് എൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുന്നു ഏകദേശം ഒരു കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് ചുവാണ്ടത്ത് ആരും എനിക്ക് പരിചയക്കാരില്ല ബന്ധുക്കൾ ആരുമില്ല അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തഞ്ചോളം വർഷമായി മിനിസ്ട്രിയിൽ ഇവിടെ ട്രുവാണ്ടത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ കർത്താ കൃപ തന്നത് അതിന് മുഖാന്തരമാത് ട്രുവാണ്ടത്ത് ഒരു ഹെവല്ലി വോയിസ് എന്ന ഒരു മ്യൂസിക് ടീം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ടീമിൽ പാടാനെ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ ആ ടീമിൻ്റെ ചർച്ചിൽ ഒരു വർഷിപ്പ് ലീഡറായി ഒരു സുവിശേഷകനായി അവിടുത്തെ കർത്തൃദാസന്മാരോടൊപ്പം റോയി ജോസഫ് റോബി ജോസഫ് ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ കൂടെ അവിടെ തന്നെ നിന്നാണ് ഞാൻ വളർന്നതും എൻ്റെ മാതാവ് മരണപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ കർത്തദാസന്മാരെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചതും അങ്ങനെയാണ് ട്രുവാണ്ട പട്ടണത്തിലേക്കുള്ള ഒരു രംഗപ്രവേശനം അവിടെ നിന്നാണ് കൊയറും പാട്ടും ആരാധനയൊക്കെ ആയിട്ട് പോയത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ പ്രൊഫസി അപ്പം നമ്മളോട് ദൈവദാസന്മാർ സുവിശേഷകന്മാർ ഒരു പാസ്റ്റർ ഒരു പ്രവചനം പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ടൈമുണ്ട് അത് തക്ക സമയത്ത് നിവർത്തിയാകും അതിനൊരു അടയാളമാണ് ഞാൻ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ ഒട്ടും അതിശോക്തി ഇല്ല അതെ വരെ അവരെ യോഹനാനെ ഞാൻ യോഹന്നാൻ എന്ന് പറയുന്ന ദൈവദാസനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ധാരാളം കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരത്താൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നത് അതെ അതെ അപ്പൊ ആ പ്രവചനം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവചനങ്ങളിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ സമൂഹം അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ധാരാളം പ്രവാചകന്മാരുണ്ടായിരുന്ന ഏതൊരു കാലത്തും എന്നാൽ ചിലരെ ദൈവം ശക്തമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും കേരളത്തിൽ അഗ്രഗണൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന അനുഗ്രഹിത പ്രവാചക ശ്രേഷ്ഠനായിരുന്നു പാസ്റ്റർ വാര്യാപുരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേര് എം എം ജോൺ എന്നാണ് എം എം ജോൺ എന്റെ ഓർമ്മ രണ്ടുപേരും മരണപ്പെട്ടു പിന്നെ എനിക്ക് അത് മറക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു സംഭവം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷ ലേഖനങ്ങളാണ് കൂടുതലും കൂടുതലായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് വളരെ പവർഫുള്ളായി നമുക്കൊരിക്കലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത നിലകളിലുള്ള ദൈവസാന്നിധ്യം ഒരു ഗർജന സിംഹത്തെ പോലെയാണ് അദ്ദേഹം വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈവപ്പും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ പ്രായത്തിലുള്ള ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടാതെ ഇന്നും അതിൻ്റെ ദൈവകൃപയിൽ ഇന്നും ഒരു ഇടയനായി ഒരു സുവിശേഷകനായി സഭാ സംഘടനാ വ്യത്യാസമില്ലാതെ പലയിടങ്ങളിൽ പോകുന്നതിൻ്റെ പിൻപിലെ ആ ഒരു പ്രവചനത്തിൻ്റെ ശബ്ദവും ഒരു കൈവപ്പും എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാണ് കാരണം ഇന്ന് പലരുടെയും കൈവപ്പ് വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയില്ല അന്നത്തെ കാലത്തെ ലൈഫും ഇന്നത്തെ കാലത്തെ ലൈഫും തമ
ഞങ്ങൾ ഈ ചർച്ചിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കരമായ കുസൃതി ഒക്കെ ഉണ്ട് ആ സമയത്ത് ആ സമയത്ത് പടം വരയ്ക്കുക പായയുടെ നൂലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളെ വിരട്ടും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഒരു നോട്ടം നോക്കും ആ നോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മുഖം ഒരു ഗർജന സിംഹത്തെ പോലെയാണ് ആ നോട്ടത്തിനകത്ത് പറയേണ്ടതെല്ലാം ഉണ്ട് ഭയങ്കര ഭയമായിരുന്നു ഇനിയും ഞങ്ങൾക്ക് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല ചർച്ചിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ആദ്യമേ വന്ന് ഡോറിൻ്റെ അവിടെ നോക്കും അപ്പച്ചനുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും ഈ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വെളിയിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിരപ്പ് പ്രാപിച്ചിട്ടാണ് അകത്ത് കയറുന്ന ഒരു അംഗം ഒക്കെ എനിക്ക് ഓർമ്മയാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ വിളിച്ചു പറയും ഇല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ടും പറയുന്ന ഒരു ശക്തനായ പ്രവാചകൻ അതുകൊണ്ട് ആ കാലത്തിൽ ദൈവ ഭയവും ഐക്യതയും സ്നേഹം പരസ്പരം തമ്മിലൊരു വിരോധമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും നിരപ്പ് പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടേ കയറുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു ഓർമ്മ എനിക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്ക ഞാൻ ചെറുതിലെ ആ ഒരു ശിക്ഷണം കിട്ടിയതൊക്കെ എൻ്റെ ലൈഫിൽ വലിയൊരു ബ്ലെസ്സിംഗ് ആയിട്ട് ഞാൻ കരുതുക നമ്മുടെ സഭകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ലാഘവത്തോടെയാണ് പലപ്പോഴും ദൈവസഭകളെ നമ്മുടെ സമൂഹം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സമീപിക്കുന്നത് കാരണം ദൈവഭയം മനുഷ്യരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവജനത്തിനിടയിൽ കുറഞ്ഞു വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഇവിടെ പാസ്റ്റർ രഞ്ജിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേട്ടതുപോലെ ആദ്യകാലത്ത് പിതാക്കന്മാർ അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അവരുടെ ദൈവ വിശ്വാസം അവരുടെ ആത്മീക ശുശ്രൂഷകൾ അതിൻ്റെ കാതലായിട്ടുള്ള മർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് അന്യം നിന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു ദുഃഖകരമായ സത്യമാണ് ആ ആരാധനാലയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൽ നമുക്ക് കേൾക്കുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു കാരണം വിളിച്ചു പറയും ആ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള കുറ്റങ്ങളൊക്കെ ആ ദൈവദാസൻ വിളിച്ചു പറയും ഇന്ന് എത്ര പേർക്ക് അതുപോലെ സഭയെ വിവേചിച്ച് അതുപോലെ സഭയുടെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി ശുശ്രൂഷിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് ദൈവദാസന്മാർ മനസ്സിലാക്കണം ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കണം എന്നെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് വിളിച്ചത് ദൈവം എന്നെ ഏത് രീതിയിലാണ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആദ്യകാലത്ത് ഭക്തന്മാരെ പോലെ ശക്തമായ രീതിയിൽ ഈ സമൂഹത്തിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഓരോ ദൈവദാസന്മാരും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്വയം ശോധനം ചെയ്യണം ഇതാരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതല്ല നമ്മുടെ സമയ സമൂഹത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീഴ്ചകളെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ കർത്താവ് നമ്മളെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മൾ നിന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഏത് രീതിയിലാണ് നാം ആയിത്തീരണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആ അടുത്തുപോലും എത്തുവാൻ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷാ മണ്ഡലങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ആ പഴയ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരുടെ ആ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് മടക്കി വരുത്തണമേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്കുണ്ടാകണം ദൈവസഭയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഭയമുണ്ടാകണം അതിനുള്ളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആകാശത്തെയും ഭൂമിയും ഉണ്ടാക്കിയ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്നുള്ള ബോധ്യം നമ്മെ ഭരിക്കണം നാം തെറ്റുകാരും കുറ്റക്കാരുമായി ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള ഭയം നമ്മെ ഭരിക്കണം നമ്മളിലുള്ള കുറവുകളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരായി ആലയത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള ദൈവഗ്രഹക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ യാചിക്കണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷകൾ പൂർണ്ണമാകുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതം പൂർണ്ണമാകുന്നുള്ളൂ അവിടെ ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഈ പ്രവചനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം പഠനം കഴിഞ്ഞു പഠനം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഈ മ്യൂസിക്കിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ഞാൻ കൊട്ടാരകല തിയോളജിക്കൽ സെമിനാരിയിൽ വചനം പഠിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ ആണ് ഞാൻ ട്രിവാണ്ടത്തേക്ക് വരാനുള്ളത് അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പല പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വന്ന് പോകുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രം അങ്ങനെ പത്തനംതിട്ട സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തെ ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രേയർ നടക്കുമ്പോൾ അന്ന് അവസാന ദിവസം പാടാൻ വരുന്നത് ഹെവലി വോയിസ് ആണ് ട്രിവാണ്ടത്ത് അപ്പൊ അങ്ങനെ എൻ്റെ മമ്മി ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്നു മമ്മിക്ക് ക്യാൻസറിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചെറിയ പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ വർഷിപ്പിൽ മമ്മി ഓൾറെഡി ഹീലായി ആ വർഷിപ്പിൽ അപ്പോൾ വർഷിപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുത്തെ ലീഡറോട് റോയ് ജോസഫിനോട് ചോദിച്ചു എൻ്റെ മോൻ ഇങ്ങനെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പാട്ടൊക്കെ പഠിക്കും അപ്പോൾ ആൾ ചില പ്രയാസത്തിലാണ് എന്തെങ
ദൈവം എന്നെ കണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ബൈബിൾ കോളേജ് എന്നുള്ള ചിന്ത ഉണ്ടാകും ഇല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾക്കുള്ള ചിന്ത സമൂഹത്തിൽ ഉന്നതരായി തീരണം നല്ല ഉദ്യോ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥനായി തീരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ നമ്മൾ ആരാധനയോടെ നോക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയോ ജോലിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായി തീരണം എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഒരു സുവിശേഷകനായി തീരണം എന്നുള്ള ചിന്തയോടെ ബൈബിൾ കോളേജിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു സമർപ്പണം ആവശ്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു സമർപ്പണത്തിലേക്ക് വന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സമർപ്പണത്തിൽ എത്തിയത് എന്റെ അറിവായ സന്ദർഭത്തിൽ എന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ പതിവിൽ നിന്ന് എല്ലാരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു അപ്പോ പതിവിൽ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വീട്ടിൽ വന്നാൽ പെട്ടെന്നൊന്നും ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു പിന്നീട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജോലി ചെയ്താൽ എന്ത് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ജോലി വേണം എൻ്റെ മമ്മി എപ്പോഴും പറയും നീ ഒരു നല്ല അഡ്വക്കേറ്റ് ആകണം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പിതാവ് പറയും നീ ഒരു നല്ല പോലീസുകാരനൊക്കെ ആകുന്നത് നല്ലത് ഞങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ കാണാനൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ എനിക്കിഷ്ടം മറ്റൊരു നിലയില്ല അപ്പൊ എൻ്റെ മൂത്ത അങ്കിള് ഐ പി സിയുടെ പാസ്റ്ററാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പാട്ട് പാടുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദം എന്റെ ശബ്ദമായിട്ട് സാമ്യം ഉണ്ടെന്നാണ് വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വീട്ടിലുള്ള പോലെയാണ് എല്ലാവർക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പാട്ടൊക്കെ പാടുമായിരുന്നു അപ്പം പറഞ്ഞു നീ പാട്ട് പാടണം അപ്പൊ അദ്ദേഹം പഴയ യേശുദാസിന്റെ ക്രിസ്തീയ ഗാനങ്ങളൊക്കെ പാടുമായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാനും മൂളി മൂളി നമ്മുടെ ജെയ്സൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കീബോർഡിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ എല്ലാ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് പത്തനംതിട്ടക്കാരൻ അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചതാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി പ്രോഗ്രാമിനൊക്കെ പോകുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം വന്ന് ചെറിയൊരു ടീം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ എന്നെ അതിനകത്ത് കൊണ്ടുപോവുകയും പാട്ടൊക്കെ പാടിക്കുകയും ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഹവല്യ വയസ്സിൽ ഞാൻ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് മുമ്പ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നത് കൊണ്ടും പിന്നെ ഈ പാട്ടും പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടും തികച്ചും എന്റെ സ്വഭാവം ഒരു ഒരു പാസ്റ്ററുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശുശ്രൂഷകന്റെ ആ ഒരു സ്റ്റൈലിലേക്ക് വരുന്നതായിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് തോന്നി അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളവർ പറയും നീ ഇതിനൊന്നും പോകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നീ മിക്കവാറും പാസ്റ്റർ ആകും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇടയനാകും അത് പപ്പായ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടമല്ല പപ്പ പറയും നീ ഒരു നല്ല പോലീസാണ് അതൊക്കെയാണ് എനിക്കിഷ്ടം കാരണം കഷ്ടപ്പെട്ടല്ലേ ആ ഒത്തിരി ഞങ്ങളൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ടല്ലേ അപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ജോലി കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പുള്ളിയുടെ മൈൻഡ് ഉള്ളത് അപ്പം മമ്മിയും മൂത്ത അങ്കിളും വീട്ടിലുള്ളവരും എൻ്റെ അമ്മച്ചിയും ഒക്കെ പറയും ഇല്ല നീ ഒരു ശുശ്രൂഷൻ തന്നെയാണ് കാരണം എൻ്റെ മമ്മി എന്നെ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്കൊരു ആൺകുട്ടിയെ തരികയാണെങ്കിൽ ഇവനെ ഞാൻ ദൈവവേലയ്ക്ക് ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് വയറിൽ കൈ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു പോലീസോ അഡ്വക്കേറ്റോ അപ്പൊ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വന്നപ്പോ വീണ്ടും ഞാൻ ഡൈവോട്ടായി ഞാൻ ജെയ്സനുമായി പ്രോഗ്രാമിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോയി പോയി ചെങ്ങന്നെ ഒരു രാഗമാലികൽ ബിജു നാരായണൻ്റെ ഒരു കോളേജ് ഉണ്ട് അവിടെ സംഗീതം പഠിക്കാൻ പോയി അവിടെയും പഠിച്ച് ഒരു ആറ് ഏഴ് മാസം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുന്നും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ആവുന്നില്ല കാരണം നമ്മുടെ വിളി വേറൊരു കിടക്ക് കാരണം ഈ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മാതാവോ തൻ്റെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി വയറിൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ട് ദൈവം അതിനെ ടിക്ക് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് പോയാൽ സക്സസ് ആകത്തില്ല ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾക്ക് പോയി എന്നിട്ട് എനിക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ഒരു ആഗ്രഹം സെയിൽസ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹം എന്ന് പത്തനംതിട്ട ഒരു ഷൂ മാർട്ടിൽ അന്ന് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് മണ്ണിൽ ഫുഡ്വേഴ്സ് അന്ന് ജോസ് ചാനും ജോൺസൺ ചാനും അപ്പച്ചൻ മരിച്ചുപോയി ഞാൻ ആ ഒരു ഷോപ്പിൽ കുറച്ചു കാലം സെയിൽസ്മാൻ ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കണം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ചിന്തകളൊക്കെ മനസ്സിലാത്ത ഇങ്ങനെ വന്നു അപ്പൊ മമ്മിക്ക് സാമ്പത്തികമായി വീടിനകത്ത് ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു മമ്മിക്ക് ക്യാൻസറിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജോലിയിടാം വീണ്ടും ഈ വിളി കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമുക്കത് പോകാൻ കഴ
ടി പി സൈമൻ അദ്ദേഹമാണ് എന്നെ ബൈബിൾ കോളേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ടി പി സൈമൻ എന്റെ മൂത്ത അങ്കിളാണ് അദ്ദേഹമാണ് എന്നെ ബൈബിൾ സ്കൂളിലേക്ക് ആ ഒരു രംഗ ആ ഒരു പ്രവേശനം ഒരു ഭയങ്കര വഴിത്തിരിവായിരുന്നു എന്റെ റൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചേഞ്ച് ആയി ആ പഴയ ചിന്ത പഴയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറി വീണ്ടും ഒരു സാർ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു പാസ്റ്ററിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശുശ്രൂഷകന്റെ ആ ഒരു സ്റ്റൈലിലേക്ക് എന്നെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത ആ ഒരു രംഗമായിരുന്നു സ്വാഭാവികമാണത് കാരണം ആ ദൈവവചനം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിന്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നീ ഒരുവാകുന്നതിന് മുന്നേ നിന്നെ കണ്ടു അതെ അതെ പല അതുപോലെ പല അനുഭവങ്ങൾ വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ തന്നെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ദൈവം ഒരു മനുഷ്യനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ പിന്നെ പൊരുത്തപ്പെട്ടു വരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ ആദ്യം പറഞ്ഞ വാക്ക് ഒരു മനുഷ്യന്റെ വഴിയിൽ ലഹോവയ്ക്ക് പ്രസാദം അപ്പൊ ബാല്യത്തിലെ ഒരു മനുഷ്യനെ ദൈവം കണ്ടാൽ പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ട് വളരെ അനുഗ്രഹിതനായ ഒരു അഭിഷിക്ത അഭിഷിക്തന്റെ സമർപ്പണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ അതെ പ്രാർത്ഥന ഇതെല്ലാം ഇതിന്റെ പിന്നിലുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും ലോക പ്രകാരമുള്ള ഒരു ജോലിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ്സിനോ അതുപോലുള്ള ഒരു വ്യവഹാരങ്ങളിലോ ഒന്നും ഇടപെടാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിന്റെ വിളിയുടെ പ്രത്യേകത അതായത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ ദൈവാലോചന അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു തിരുവനന്തപുരം പട്ടണത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾപ്പിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാക്കി ദൈവം ഉപയോഗിക്കും എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ആ ഒരു റൂട്ട് കൃത്യമായിരുന്നു അത് ബൈബിൾ കോളേജിലേക്ക് വന്നപ്പോ കുറച്ചുകൂടെ തെളിവാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിനുശേഷം മാതാവിന്റെ ഒക്കെ മരണത്തിന് ശേഷം തിരുവനന്തപുരത്ത് ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ആയപ്പോഴേക്കും മാതാവ് ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു അതിനു മുമ്പാണ് ഈ ടീം വരുന്നതും പിന്നെ ഞാൻ ട്രിവാണ്ടത്ത് തന്നെ അവരോടൊപ്പം ട്രിവാണ്ടത്ത് ശ്രീകാര്യം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെ തന്നെ ആയിരുന്നു അവരോടൊപ്പം നിന്ന് വളർന്നു എല്ലാ ആത്മീകമായ വളർച്ചയ്ക്ക് എല്ലാ വിധമായ സപ്പോർട്ടുകളും കർത്തൃദാസന്മാരും ടീമും ചെയ്തു ടീമിലെ മെമ്പേഴ്സ് ഓരോരുത്തരും സഹായിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ടീം ലീഡർ റോയ് ജോസഫ് അവർ റോബി ജോസഫ് ജോയ് ചാന ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളവർ പകലുള്ള മീറ്റിങ്ങുകളിൽ ഞങ്ങളെ മാത്രം ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് വിടും അത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ മൈക്കെടുത്ത് കാരണം ഈ ഗാനമേള ഫീൽഡിലും മറ്റുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളും ചെയ്യുന്ന പോലല്ല ഒത്തിരി ഗാനമേള സമയത്ത് അന്ന് ഒത്തിരി ഇടി ഈ ഫിലിം സ്റ്റാറിനെയൊക്കെ അനുകരിക്കുന്നതൊക്കെ ഒത്തിരി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫിലിം സ്റ്റാറിനെ എന്റെ ഈ ശബ്ദത്തിന് സാമ്യമുള്ള പലരെയും ഞാൻ അനുകരിക്കുകയും പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ മയക്ക് പിടിക്കുന്ന പോലെയല്ലോ ഒരു ആത്മീക വേദിയിൽ മയക്ക് പിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനൊരു ഭവ്യതയുണ്ട് അതിനൊരു സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നതും എങ്ങനെ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കണം എങ്ങനെ സ്റ്റേജിൽ ഇടപെടണമെന്നൊക്കെ എനിക്ക് കിട്ടി പിന്നെ അടിസ്ഥാനം ഈ ട്രിവാൻഡ്രം പട്ടണത്തിനകത്ത് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ശുശ്രൂഷയിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഈ ഹെവലി ഹെവലി വോയിസ് വോയിസ് ഹെവലി വോയിസ് അതുപോലെ പാസ്റ്റർ ഏജർ റോയി ഏജർ റോയി ഇവര് ഹെവലി വോയിസും ഏജർ റോയും ഒരു കാലത്ത് കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം സംഗീത രംഗത്തും ആത്മീയ ശുശ്രൂഷ രംഗത്തും വളരെ ശക്തമായി നിന്ന വ്യക്തിയും ടീമുമാണ് പാസ്റ്റർക്ക് മുന്നേ തന്നെ ഈ പ്രാർത്ഥന മുറിയിൽ നിങ്ങളുടെ ടീമിലെ ഒരു അംഗമായിരുന്ന ഒരു പാസ്റ്റർ ബാബു ബാബു ഡാനിയൽ ബാബു ഡാനിയൽ അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നല്ല അനുഗ്രഹിത ഗായകനാണ് അദ്ദേഹം വന്നപ്പോഴും ഇതേപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞായിട്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അവര് പാസ്റ്റർ ഇവാഞ്ചലി സ്റ്റേജ് റോയി ആയാലും ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് റോബിനാണ് റോബി ആണ് ഇവരൊക്കെ വളരെ ശക്തി ശക്തമായ രീതിയിൽ അവരെ അദ്ദേഹത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നു ആത്മീയ ശുശ്രൂഷയിൽ വളരെ പിന്തുണ നൽകി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇടുക്കിയിലോ അടിമാലിയിലോ ഒക്കെ ഉള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു വിട്ട് ഒരു നല്ല ഒരു ടീമിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു നിശ്ചയമായിട്ടും അതൊരു ഒരു വലിയ കാര്യമാവും ഏതൊരു കാലഘട്ടത്തിലും ഇന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയ ഒരാൾ വളർന്നു വരുന്നു എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മനുഷ്യനെ എങ്ങനെ ഒതുക്കാൻ നോക്കാം പറ്റും എന്നാണ് നോക്കുന്നത് എന്നാൽ അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ അവരുടെ വളരെ പരിമിതിയും അവരുടെ പരിമിതിയും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ സാർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിനകത്തൊരു വാസ്തവമുണ്ട് ഈ ഹബിള്ളി വോയിസ് കേരളത്തില് അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം വർഷിപ്പ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ടീം അതിൽ എനിക്ക് തോന്നു
പസെ കെ എബ്രഹാം ഇവരൊക്കെ ഇവരുടെ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ ശുശ്രൂഷകൾ ബ്രദർ സുരേഷ് ബാബു നോബൽ പി തോമസ് ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഒത്തിരി ശുശ്രൂഷകരെ ലോക രാജ്യങ്ങൾക്ക് അറിയപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ അവരെ ആത്മീകമായി വളർത്തിയ ഒരു ടീമാണ് ഹെവല്ലി വോയിസ് ട്രിവാൻഡർ അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന എ ജെ റോയി എ ജെ റോബി എ ജെ ജോയി മറ്റ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ അത് പറയാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല ഒത്തിരി സുവിശേഷകർ ഒത്തിരി അവർക്ക് വളരെ ഞെരുക്കങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിലും അവർ ചിലപ്പോൾ നടന്നു പോയാലും ഇവരുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുത്ത് സുവിശേഷ രംഗത്തിൽ അവരെ ഇറക്കിയ അനുഗ്രഹീത ഒരു ടീം എനിക്കറിയാം ഞാൻ പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവരുടെ പല മീറ്റിങ്ങൾ മീറ്റിങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പല പല സാഹചര്യങ്ങൾ അവരുടെ പരിമിതികൾ സാമ്പത്തികമായൊക്കെ ഒത്തിരി പരിമിതികളുള്ള സമയത്തും യുവജനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലും കൂടെ ഉള്ളവരെ കരുതുന്നതിലും ഒക്കെ ഹെവൻലി വോയിസ് ഹെവൻലി വോയിസ് അതിൻ്റെ സംഘാടകർ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ഇതിന് എത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നേരത്തെ നിരയിലുള്ള ചിലരുമായിട്ടൊക്കെ എനിക്ക് വളരെ അടുപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ഒരു തലത്തിൽ അതായത് സംഗീത ശുശ്രൂഷയിലും വചന ശുശ്രൂഷയിലും ആത്മീയ കാഴ്ചപ്പാടുകളിലൊക്കെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ ഒരു കാല ആ കാലഘട്ടത്തിലെ സംഗീത ശുശ്രൂഷകർക്കും കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നുള്ളതാ ഇന്ന് എന്ന പാടെ മാറി എല്ലാവരും അവരുടേതായ തലത്തിലേക്ക് അവരവരുടേതായ തലത്തിലേക്ക് എനിക്ക് അവസരമുണ്ടെങ്കിൽ അത് എൻ്റേത് മാത്രം എന്നുള്ള ചിന്തയിലാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സമൂഹം പോകുന്നത് അപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് എത്തി എങ്ങനെയാണ് അതിനുശേഷം ഈ സഭാ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതെ സഭാ ശുശ്രൂഷ ഞാൻ ഏതാണ്ട് കോവിഡിന് മുമ്പ് വരെയുള്ള സമയത്ത് ഹെവല്ലി വോയിസിൻ്റെ ചർച്ചിൻ്റെ വോർഷിപ്പ് ലീഡറും അവിടുത്തെ സുവിശേഷകനും അസോസിയേറ്റ് ശുശ്രൂഷകനുമായിട്ട് അവിടെ നിന്നു എന്നാൽ കോവിഡ് സമയത്ത് എനിക്ക് ഞാൻ ആ സന്ദ ആ ഹെവല്ലി വോയിസ് നിൽക്കുന്ന സമയത്തും സഭാ സംഘടന വ്യത്യാസമില്ലാതെ പല സഭകളിൽ മീറ്റിങ്ങിന് പോകുമായിരുന്നു ക്ലാസ് എടുക്കാൻ യൂത്ത് സെമിനാറുകൾ ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രേയറുകൾ ക്രൂസൈഡുകൾ കൺവെൻഷൻ യോഗങ്ങളിലൊക്കെ പോകുന്ന ഒരു പതിവുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ പോകുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ കുറച്ച് മീറ്റിങ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഈ കോവിഡ് വന്നപ്പോഴത്തേന് ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷത്തോളം ഒന്നര വർഷത്തോളമുള്ള മീറ്റിങ്ങുകളെല്ലാം കട്ടായിപ്പോയി അപ്പോൾ ഇവർ എനിക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു സാർ സാറിൻ്റെ മീറ്റിങ്ങും ക്ലാസ്സും ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് അതുകൊണ്ട് സാർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ഗ്രൂപ്പ് ഞങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു തരും അതുകൊണ്ട് മെസ്സേജ് പറയണം അങ്ങനെ കോവിഡ് സമയത്ത് ഞാനും എൻ്റെ വൈഫും ഏതാണ്ട് ഒരു രണ്ടായിരത്തിലധികം വാട്സാപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും സൂമിലും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് അധികം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു മൂവായിരത്തിന് അടുപ്പിച്ചുണ്ടാവും എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് രാവിലെ ഫൈവ് ഓ ക്ലോക്കിന് തുടങ്ങി രാത്രിയിൽ ഏതാണ്ട് ഇലവൻ തേർട്ടി വരെ ഫുൾ ലൈവാണ് ആരും പോകുകയല്ല വീട്ടിൽ വൈഫൈയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് വീട്ടിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല പറയാം കഴിക്കുക ഇരിക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇങ്ങനെ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് പുതിയ ആൾക്കാർ എന്നെ ഫോൺ വിളിച്ചു ഫോൺ വിളിച്ച് ചോദിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു ചർച്ചുണ്ടോ ബ്രദറിന് ചർച്ചുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ചർച്ചയില്ല ഞാൻ പോകുന്ന ഒരു ചർച്ചുണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് അപ്പം പറഞ്ഞു ബ്രദറിൻ്റെ ചർച്ചുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വരാൻ ഞങ്ങൾക്കൊരു താല്പര്യമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കണക്ട് ബ്രദറുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കണക്റ്റ് ആകുന്ന എന്തോ ഒരു 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 സാഹചര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ചർച്ചയില്ല ഞാൻ പോകുന്നിടത്തേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാം അപ്പം ഈ ടൈം അവിടെ നടക്കുന്ന ടൈം ഒക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവർക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പേര് കട ദൂരെ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ഉള്ളവരായതുകൊണ്ട് രാവിലെ ഏഴരയ്ക്കാണ് അവിടെ അപ്പോൾ ഈ പ്രായമുള്ളവർക്കൊന്നും രാവിലെ ഏഴരയ്ക്ക് പോകാൻ വരാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓൾറെഡി ചർച്ചയില്ല ഞാൻ ഈ വിവരം പസ് റോബി ജോസഫ് അവരുകളെ അറിയിച്ചു അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു റെഞ്ച് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാം അങ്ങനെ കൃപയാൽ കോവിഡ് കഴിഞ്ഞ് ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ജാനുവരി ഫസ്റ്റ് അതിന് മുമ്പ് ഈവനിങ്ങിൽ ഒരു മൂന്ന് മണി തൊട്ട് പേരുകട ഊന്നൻപാറ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഒരു ഹോളിൽ ഒരു ഈ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ രോഗികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ ഒരു പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങി അങ്ങനെ ആ പ്രാർത്ഥന
അപ്പം ഞാനിത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരുന്നു അപ്പം അതിന് ടൈം വന്നപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഒന്നും ചിന്തയില്ല നമുക്കൊരു ചർച്ച് തുടങ്ങുമെന്നോ എനിക്കെന്താ ഹെവല്ലി വൈസ് പിരിഞ്ഞ് പോകണമെന്നുള്ളൊരു താല്പര്യമില്ല കാരണം ഞാൻ വളർന്നതും വളർത്തിയതും പൊരുമായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ ഒരു കുടുംബം പോലെ കഴിഞ്ഞതുമാണ് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഒരു നിയമത്താൽ ഈ ജനങ്ങൾ രാവിലെ ഏഴരയ്ക്ക് പോകാനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനൊരു ടൈം പതിനൊന്ന് മണി തൊട്ട് ഒന്നര വരെയാണ് അങ്ങനെ അവർ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ ഇപ്പോൾ വരെയും അവിടെ രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണി മുതൽ ഒന്നര വരെ ആരാധനയും പ്രാർത്ഥനയും നടക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് വന്നത് അതുകൂടാതെ ഈ ചർച്ച് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് തമിഴ്നാട്ടിൽ രണ്ട് ചർച്ച് നമ്മുടെ ലൈവ് കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് അരുവിക്കര ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പല പ്രയർ സെല്ലുകൾ പലയിടങ്ങളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് കൃപയാൽ ദൈവം നടത്തും നിശ്ചയമായിട്ടും അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ് കാരണം സാധാരണ ഈ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്നവരെ അതായത് അടിസ്ഥാനം ഇട്ടു തരുന്നവരെ ഒക്കെ ചവിട്ടി തേച്ചാണ് പലരും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു ആശീർവാദമാണ് കാരണം അവരുടെ ആശീർവാദത്തോടെ അവരുടെ അനുമതിയോടെ അവരുടെ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ പുതിയൊരു ആരാധനയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുക അവരുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകുക അവരുടെ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടാകുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് ഇന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ സഭാപ്രസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ ഈ വളർന്നു വന്ന വഴികൾ മ മറന്നാണ് പലരും പിളരും തോറും വളരുകയും വളരും തോറും പിളരുകയും ചെയ്യുന്ന പൊതുപ്രസ്ഥാനങ്ങളെപ്പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ലൗകിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളെപ്പോലെ ആത്മീക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിശ്ചയമായും അടിസ്ഥാനപരം നമുക്ക് അടിസ്ഥാനം ഇട്ടവരെ മറക്കാതെ അവരെയും ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ആരാധന നടത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സഭാ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുക എന്നുള്ളത് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെയാണ് അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല സിസ്റ്റർ സജിന് കുറേ നേരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതിരിക്കുകയാണ് ഹോളി ലാൻഡ് വർഷിപ്പ് സെൻ്ററിൻ്റെ ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സുവിശേഷയാണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പാസ്റ്ററിൽ നിന്നും കേട്ട് കഴിഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് സുവിശേഷ വേലയിലേക്ക് പാസ്റ്റർ രഞ്ജിയുമായിട്ടുള്ള വിവാഹ മായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പെട്ടുപോയതാണോ അതോ ഒരു സുവിശേഷക എന്നുള്ള നിലയിൽ സമർപ്പണത്തോടെ മുന്നോട്ട് വന്ന ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ ഭാഗമായി തീരുകയായിരുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നു അത് തികച്ചും ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമായിരുന്നു കാര്യം ഞാൻ പഠിച്ചു ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു സ്കൂളിലെ ടീച്ചറായിട്ട് ബന്ധുക്കോസ്തിലാണ് ജനിച്ചു വളർന്നതെങ്കിലും തീരെ ആരാധനയ്ക്ക് പോകാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാതെ എന്ന് വെച്ചാൽ പക്ക സെക്കുലറായി ആ ഒരു ലൈഫായിരുന്നു ആരാധന നമുക്ക് ഒരു മണി മുതൽ പത്ത് മുതൽ ഒരു മണി വരെയായിരുന്നു ചർച്ചിൽ എങ്കിലും അത് പകുതിയാകുമ്പം എത്രയും വേഗം വീടെത്താം ആരാധനയ്ക്ക് മുങ്ങിക്കളയുന്ന സ്വഭാവമായിരുന്നു പക്ഷേ അങ്ങനെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഡിഗ്രി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് സ്കൂളിൽ വർക്ക് ചെയ്തോ അത് കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിലെത്തിയ സമയത്താണ് ഇതേപോലെ വിവാഹം വരുന്നത് എനിക്ക് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നാട്ടിൽ വന്ന സമയത്ത് ലീവിനായിരുന്നു ഇങ്ങനെ വിവാഹ വിവാഹം ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു വന്നത് ആ ടൈമിൽ എനിക്ക് പാസ്റ്റേഴ്സിനെ ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ല അങ്ങനെ ഒരു ആളായിരുന്നു പഠിച്ച് ജോലി ചെയ്ത് അങ്ങനെ ജോലിയുള്ള ഒരാളെ കല്യാണം കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു എൻ്റെ ആഗ്രഹം പക്ഷേ ദൈവത്തിൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു പാസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശവും ദൈവത്തിൻ്റെ വിളിയും നമ്മുടെ മേലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചാലും ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തിലേ നമ്മൾ വന്ന് നിൽക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലായിരുന്നു വിവാഹം പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും പാസ്റ്ററിന് ഞാൻ ചോദിക്കും എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞത് കാര്യം നമ്മൾ ബന്ധക്കോസെ ജനിച്ചു വളർന്നെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കാനോ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കോ യാതൊരു എന്താ ഒരു കാര്യം താല്പര്യവും ഇല്ല നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് പക്ഷെ പിന്നീട് ദൈവം എന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഉള്ളതെന്ന് ദൈവവിളി എൻ്റെ മേൽ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ അന്നാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് അപ്പോൾ ഞാൻ പാസ്റ്റോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ട്രിവാൻഡ്രം ഇതേപോലെ പട്ടണത്തിൽ നിൽക്കുമ്പം എൻ്റെ നാട് റാന്നിയാണ് അവിടെ വന്നിട്ട് എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊന്നും എന്താ ഒരു സിസൂഷനായിരിക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം സിസൂഷനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സപ്പോർട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഇത് എനിക്ക് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല എൻ്റെ പപ്പയും അമ്മയും അങ്ങനെ ഒരു പാരമ്പര്യം നമ്മുടെ വീട്ടിലില്ല
അവൾ പറയും അവളിങ്ങനെ ക്രിസ്ത്യൻ ചാനൽ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ വെക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ല താല്പര്യമില്ല അതിനകത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാം എന്നാണ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ അവൾ എന്നോട് അന്ന് പറയുമായിരുന്നു നീ ഇങ്ങനെ നടക്കും പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ നിനക്ക് സുവിശേഷം ആയിരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും ഇല്ല എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചിന്തകളും നമ്മുടെ ആ ഒരു ആഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ എന്താ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അനുസരിച്ചാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഞാൻ അന്നാണ് ശരിക്കും ദൈവം എന്നൊരു ശക്തി ശരിക്കും അനുഭവിച്ചറിയുന്നത് ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പാസ്റ്ററായ സുവിശേഷകനായ പാസ്റ്റർ രഞ്ജിയുമായിട്ടുള്ള വിവാഹാലോചന വന്നപ്പോൾ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് അനുമതി അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും ദൈവം എൻ്റെ വായ അടച്ചു കളഞ്ഞാണെന്നാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് കാര്യം ഏതൊരാ ആളെ ആലോചന കൊണ്ട് വന്നാലും ഞാൻ പറയും ആരാണ് എന്താണ് ജോലി പാസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ താല്പര്യമില്ല എന്താണ് പറയുക പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും ദൈവം എൻ്റെ വായ അടച്ചു കളഞ്ഞെന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് കാര്യം ഒന്നും അറിയാതിരുന്നതിന് ഞാൻ എൻ്റെ ടെൻഷനാണ് ഒന്നും അറിയാതിരുന്ന ഞാൻ ഒരു സുവിശേഷൻ ഭാര്യയായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറയും പക്ഷെ ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യും ഭയങ്കര ടെൻഷൻ അത് തന്നെ ഓർക്കും നമുക്ക് വല്ലാത്ത ടെൻഷനാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഞാൻ ഏതായാലും എല്ലാം വീട്ടുകാർ ആലോചിച്ചു കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് പക്ഷെ വിശ്വാസത്തോടെ കാഴ്ച കൊടു വെച്ചു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ ട്രിവാൻഡത്തേക്ക് വരുമ്പം ഇവിടെ ഹെവലി വോയ്സ് എന്ന് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് നാലഞ്ച് പാസ്റ്റേഴ്സ് അവരുടെ ഭാര്യമാർ പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെട്ടുപോയത് പിന്നീട് ബീഹാറിലേക്ക് മടങ്ങി പോയില്ല ഇല്ലില്ല പോയില്ല അതിനുശേഷം ഞാൻ പെട്ടുപോയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ട്രിവാൻഡത്ത് വന്നപ്പോൾ ഉണ്ട് ദൈവദാസന്മാരുടെ ഭാര്യമാരെല്ലാം ബൈബിൾ കോളേജിൽ പഠിച്ചവർ പ്രവാചകിമാർ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ഒന്നും അറിയാതെ മറ്റേ ഇരമ്യാവ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്നും അറിയാൻ വയ്യാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു ഞാൻ അന്ന് മുതൽ കർത്തവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങി അന്നാണ് എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ദൈവമായിട്ടൊരു ബന്ധം ഉണ്ടായി കാര്യം എനിക്കിവിടെ ജയിച്ച് പറ്റു കാര്യം ഒരു ദൈവദാസന്റെ ഭാര്യയാണ് അപ്പം അന്നത്തെ സമയത്ത് അച്ചാച്ചൻ അത്യാവശ്യം വേദികളിലൊക്കെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് പോകേണ്ടി വരും അപ്പം ഞാൻ അടുത്ത ഒരു ഒരു നാലഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞ് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭയം എന്നെ അലട്ടി തുടങ്ങി പിന്നെ എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാതെ നിവൃത്തിയില്ല അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവത്തോട് ആ ഒരു കരഞ്ഞു ദൈവത്തോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വായിച്ചു തുടങ്ങി പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഈ ഒരു കോവിഡ് സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്നും അറിയാതിരുന്ന എന്നെ അനേക ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പേജുകളിൽ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ലൈവായിട്ട് ദൈവചനം സംസാരിക്കാൻ എൻ്റെ നാവിലൂടെ ദൈവം അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു ശക്തി പകർന്ന് ദൈവചനം സംസാരിക്കാൻ അനേക വേദികളുടെ അനേക സഭകളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം സംസാരിക്കാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ചു സത്യത്തിൽ ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടം വേണമെങ്കിൽ മറ്റൊരു യുഗം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാം എല്ലാ വിധത്തിലും മാറ്റം മനുഷ്യരിൽ മാറ്റം ഉണ്ടായി അതെ അതെ ജീവിത രീതികളിൽ മാറ്റം ഉണ്ടായി ഭൂമിയുടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രകൃതിയുടെ അവസ്ഥകൾക്ക് പോലും മാറ്റം ഉണ്ടായതായി തോന്നുന്നു കാരണം മുൻകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രകൃതിയുടെ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മാറി മനുഷ്യരിൽ തന്നെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി എല്ലാ വിധത്തിലും മൃഗജാ ജീവജാലങ്ങളിലെല്ലാം വലിയ മാറ്റം പ്രകൃതിയുടേതായ അവസ്ഥകൾക്കെല്ലാം വ്യത്യാസം വന്നു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിത രീതികൾക്ക് വ്യത്യാസം വന്നു മനുഷ്യൻ പരസ്പരം മനുഷ്യരോടുള്ള ബന്ധങ്ങൾക്ക് പോലും ഇടിവുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ തകർച്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ചില മേഖലകളിൽ നന്നായിട്ടുമുണ്ട് അപ്പം വലിയൊരു ഒരു സ മാറ്റമാണ് ഈ കോവിഡ് വരുത്തിയത് ഈ കോ അതുപോലെ ഒടപ്പം തന്നെ ഇവിടെ സിസ്റ്റർ സജിനി ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ചില മനുഷ്യരെ ദൈവാനുരൂപികളാക്കി മാറ്റുന്നതിനും ഈ കോവിഡ് സഹായിച്ചു തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് മനുഷ്യരെ നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് മനുഷ്യരെ മരണത്തിലേക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യരെ മനുഷ്യ മരണത്തിലേക്ക് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോയ ഒരു മഹാദുരന്തം അത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിച്ചു എന്നുള്ളതും ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം പക്ഷേ ആ മഹാദുരന്തം മനുഷ്യനെ പല രീതിയിൽ ചില മനുഷ്യരെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി ചില മനുഷ്യരെ വീണ്ടും മൃഗീയ സ്വഭാവം ഉള്ളവരാക്കി മാറ്റി ചില മനുഷ്യർ നഷ്ടത്തിലേക്ക് പോയി എന്നാൽ വലിയൊരു സമൂഹത്തെ ആ കാലഘട്ട
അന്ന് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അതൊക്കെ ലോക ലോകാന്തര തരത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു തരത്തിൽ മനുഷ്യനെ ഏറ്റവും അധികം നിസ്സഹായനായി തീർന്ന ഒരു കാലഘട്ടം കൂടെയാണ് അപ്പോൾ അന്ന് ഈ പറയുന്നത് പോലെ ദൈവവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത അനവധി ജീവിതങ്ങൾ അവരെല്ലാം ദൈവത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പല തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്ത് പുതിയ തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ധാരാളം പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആത്മീയ ലോകത്തെയും ഭൗതിക ലോകത്തെയും ഒരുപോലെ സ്വാധീനിക്കുകയും തീർച്ചയായിട്ടും മനുഷ്യൻ്റെ നിസ്സഹായത ഇതുപോലെ വെളിപ്പെട്ട ഒരു സാഹചര്യം ലോകത്തുണ്ടാകുമോ എന്നിന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് കാരണം സുനാമി പോലും ഒറ്റയടിക്ക് ഒരു ദുരന്തം ഉണ്ടായി തീർന്നാണ് എന്നാൽ ഇത് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല രാജ്യങ്ങൾ കൊട്ടിയടച്ച് പരസ്പര ബന്ധമില്ലാതെ ഭൂമി നിശ്ചലമായി പോയ ഒരു കാലഘട്ടം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രകൃതി പോലും പ്രകൃതി പോലും നിശ്ചലമായി പോയ ഒരു കാലഘട്ടം അത് നിശ്ചയമായിട്ടും നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ പരിമിതി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സർവശക്തനായ ദൈവമല്ലാതെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഞാൻ നിസ്സാരനാണ് എന്നെ കൊണ്ട് ഒന്നിനും കഴിവ് കഴിയില്ല ഞാൻ ഏതാണ്ട് ലോകത്തിലെ വലിയ സംഭവമാണ് എന്നേക്കാൾ മികച്ച വേറെ ആരും ഇല്ല ഞാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രളയം എന്ന് ചിന്തിച്ച മനുഷ്യനൊക്കെ ഒരു തുണ്ട് അപ്പത്തിനും ഒരു കഷ്ണം റൊട്ടിക്കും വേണ്ടി ക്യൂ നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ തീർച്ചയായിട്ടും പരിതാപ രണ്ട് ദൈവത്തിനല്ലാതെ മനുഷ്യനെ സഹായിക്കാൻ ആത്യന്തികമായി മനുഷ്യനെ സഹായിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരു ശാസ്ത്രത്തിനും കഴിയില്ലെന്ന് തെളിയിച്ചതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ഒരുപക്ഷെ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്ന് അകന്ന് പോകുമ്പോൾ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൽ നേരെ അകന്ന് പോയപ്പോഴാണ് ആ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൻ്റെ തകർച്ച കണ്ടിട്ട് കരുണ തോന്നിയ ദൈവം ക്രിസ്തുവിനെ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുത്തിയത് തീർച്ചയായും ഒരു ഗായകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ആയാസമന്യെ ഒരു അത് പാടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് എങ്കിലും അതിലപ്പുറമാണ് ഒരു സഭാ ശുശ്രൂഷകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ സഭാജനത്തോട് ഇടപെടുന്നത് ദൈവ വചന ശുശ്രൂഷകൾ ഒരുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇടയ പരിപാലനം എന്ന് പറയുന്നത് അല്പം കട്ടിയുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗായകനിൽ നിന്ന് ഒരു ഇടയ ശുശ്രൂഷകരിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ആദ്യ കാലങ്ങളിലൊക്കെ അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിട്ടിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് സഭാജനത്തെ കണ്ടത് അവരിൽ നിന്നുള്ള പ്രതികരണം എങ്ങനെയായിരുന്നു അതെ അത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു കൈവപ്പം രണ്ട് എൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയും എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ സപ്പോർട്ടും കൂടുതലും എൻ്റെ മമ്മി ട്യൂഷനൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഞാൻ എട്ട് ഏഴ് എട്ട് ചെറുപ്പം മുതലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു ശീലം ഒരു ശുശ്രൂഷകൻ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ജനങ്ങളുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ അവരുടെ ഓരോ ക്യാരക്ടർ അനുസരിച്ച് അവരോട് ഇടപെടാൻ ദേഷ്യക്കാരാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് അങ്ങനെ ചെറുപ്പം മുതലേ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ദൈവം എനിക്ക് തന്നിരുന്നു രണ്ടാമത് ഈ എൻ്റെ നല്ല ഒരു പ്രായം മുഴുവൻ ഞാൻ ദൈവദാസന്മാരുടെ കൂടെയാണ് കിടന്നതും വളർന്നതും കടിച്ചതൊക്കെ പിന്നെ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനും അവരുടെ ഷർട്ട് അയൺ ചെയ്യാൻ അവരുടെ പാൻറ്റ് അയൺ ചെയ്യാൻ അതൊക്കെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമാണ് അവരുടെ ഷൂ പോളിഷ് ചെയ്യാൻ അവരുടെ ബാഗ് പിടിക്കാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു എന്ത് ദൈവദാസന്മാർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ ഒരു മനസ്സുണ്ടായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ താങ്കൾ പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ ജനിക്കേണ്ട ആളാണ് കാരണം ഇനി ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സാധാരണ ചെറിയ പാർട്ടികൾ അതായത് വളർന്നു വരുന്ന വ്യക്തികൾ യുവ സുവിശേഷകരൊന്നും ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ച് അവരുടെ പിന്നാലെ വന്ന ആത്മീയ ശുശ്രൂഷയിൽ വളർന്നു വന്നവരെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒത്തിരി ദൈവദാസന്മാർക്ക് കാരണം അത് ഞാൻ അങ്ങനെ നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയവൻ ആകണം ആരാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ചെറിയവനാകണം ദാസനാകണം ആ വലിയവനാകാനുള്ളതല്ല ഞാൻ പറയുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എങ്കിലും അതിൽ അങ്ങനെയായി ഒരിക്കലും ഒരു പ്രഭാഷകനാകുമെന്നോ ഒന്നും ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല ഞാൻ എൻ്റെ വിവാഹത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ വൈഫിനെ കാണാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ എൻ്റെ വൈഫ് എൻ്റെ അനുജത്തിയും വീട്ടുകാരൊക്കെ പറഞ്ഞു പവർ വിഷനിലൂടെ എന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഞാൻ
പക്ഷെ ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് ഇടയ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാം പക്ഷെ ആ ഒരു കോളിങ്ങും ദൈവിക പദ്ധതി വേണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു ചർച്ചയിൽ വ്യത്യസ്തമായ ക്യാരക്ടർ ഉള്ളവരാണ് എല്ലാവരും ഒരുപോലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുള്ളവരാണ് പക്ഷെ ഇവരെ എല്ലാവരെയും ഒരു പുഷ്പത്തിലെ ഇതളുകൾ പോലെ ഒരു മാലയിലെ മുത്തുകൾ പോലെ ചിന്നിച്ചിതറി കിടക്കുന്ന പേപ്പർ കഷണങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് കുത്തിക്കെട്ടി അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു അളവ് അത് ദൈവം തന്നൊരു ഗിഫ്റ്റാണ് ഞാൻ ദൈവത്തോട് അതിന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഓൾറെഡി ദൈവം അങ്ങനെ തന്നിരുന്നു പിന്നെ അത് തന്നെയുമല്ല സ്കൂൾ കോളേജ് സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടും എസ് എഫ് ഐ ഡി വൈ എഫ് ഐ അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ സ്കൂൾ ടൈമിലൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് കോളേജ് അവസരത്തിലൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടും ചില കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അങ്ങനെയും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടെ വന്നപ്പോൾ ആര് എവിടെ എന്ത് എങ്ങനെ ഏത് നിലയിൽ കാണണമെന്നുള്ളത് ശുശ്രൂഷയിൽ അന്ന് ഇതാവീതിനെ വനാന്തരത്തിലൂടെ ഒരു ഇടയച്ചെറുക്കനായി കൊണ്ടു നടന്ന് വീണ്ടും അവനെ ഒരു രാജസ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ദൈവം നമ്മളെ ഒരു ട്രെയിനിങ് പീരീഡായിരുന്നു അത് പക്ഷെ അവിടെ ഞാൻ വിശ്വസ്തയോട് നിന്നു എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം പറയാൻ കഴിയും ഒരു ദൈവദാസന്മാരെ വേദനിപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിന്നെ വാക്കുകൊണ്ട് മുറിപ്പെടുത്തി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും എന്നോട് ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി എന്നോട് ഒരു താല്പര്യം അവർക്കുണ്ട് എനിക്കും അവരോടുണ്ട് പക്ഷേ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടോ എനിക്കൊന്നും തന്നിട്ടോ അല്ല ആ ഒരു സ്നേഹം ആ ഒരു അപ്പൻ്റെ ഹൃദയം ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയം ഒരു ഇടയൻ ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റോ അല്ല ഒരു വലിയ കോളേജിൻ്റെ പേരോ പ്രശസ്തിയോ അല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയം വേണം ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയം മനസ്സലിവുള്ള ഹൃദയമാണ് അപ്പം മനസ്സ് മാത്രമല്ല മനസ്സലിവുള്ള ഒരു ഹൃദയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ആത്മീക ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ കഴിയൂ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ബോധ്യം അപ്പോൾ ആ ആ ഒരു തലത്തിലാണ് ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുന്നത് ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് മുറുകെ പിടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയി അതിൽ വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഉറപ്പായിട്ടും പിന്നെ നിശ്ചയമായിട്ടും ഇപ്പം സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ എൻ്റെ വൈഫ് പറഞ്ഞു ഏതാണ്ട് ഇപ്പം സാറ് പറഞ്ഞു അവരുടെ ബ്ലെസ്സിങ് ഞാൻ ഒരു പിണക്കമുണ്ടാക്കി ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടാക്കി പോയ മാന്യമായ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും അവരത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും വന്ന് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ട് അവരുടെ മനസ്സോട് അവർ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഇന്നൊരു ഇരുപത്തിയേഴ് ഫാമിലീസിലധികമായിട്ട് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിന് ശേഷമുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ ആൾ നമുക്ക് വിശ്വാസികൾ പലയിടത്തു നിന്നും എത്തുന്നുണ്ട് അത് മറ്റുള്ള ചർച്ചുകളിൽ നിന്നും പോകുന്നവരല്ല പോകാതെ നിന്നവരാണ് കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ അവരെ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതെയും പ്രാർത്ഥിക്കാതെയും ഒക്കെ ഇരുന്നു അവർക്കൊരു ഇടയനില്ല സ്പിരിച്വൽ ഫാദർ ഇല്ല അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ആളില്ല ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പ്രസംഗിക്കാൻ ആളുണ്ട് മറ്റെല്ലാത്തിനും ആളുണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയെ കേൾക്കാൻ ആളില്ല ഇപ്പം ഈ പ്രേക്ഷകരിനകത്ത് തന്നെ ഇപ്പോൾ പല ഇടങ്ങളിൽ നിന്നും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഈ തരത്തിലുള്ള വേദനകൾ ഉണ്ടാകും ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളെ പ്രസംഗം ഒത്തിരി പേര് നടത്തുന്നുണ്ട് പ്രൊഫസി ഒത്തിരി പേര് പറയുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി പേര് ഒത്തിരി തിയോളജി പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം എന്താണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവർ എനിക്ക് ഇതിനകത്തോട് ഒരു വാക്ക് പറയാനുള്ളത് ഹാർവസ് ടി വി പ്രാർത്ഥനാ മുറി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹം ഇത് ഒരു ഒരു ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു ചാനൽ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ബോധ്യം കാരണം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മനുഷ്യരായവർക്ക് വേണ്ടി ജാതി മത വർണ്ണ വർഗ വ്യത്യാസമന്യേ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഇവിടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളൊക്കെ പ്രിയ സാർ ഷാജി സാർ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ എത്രയോ ആരാണ് എന്താണ് എങ്ങനെയൊന്നും ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ ഒരാളൊരു വിഷയം പറയുമ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക പൗലോസ് തിമത്തിയോസിൻ്റെ ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ പറയുന്നു ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ആശ്വാസത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ആശ്വാസം തരുന്നു ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് കഷ്ടതയിൽ തുണ നിന്നത് പോലെ നിങ്ങളുടെ കഷ്ടങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ പങ്കുള്ളവരാകുന്നു അപ്പൊ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ആശ്വാസത്തിനനുസരിച്ചും കഴിവിനനുസരിച്ചും പ്രാപ്തിക്കനുസരിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുള്ള അവസരം പ്രത്യേകിച്ച് ഹാർവസ് ടി വി ഒരുക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ബ്ലസ്സിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ റിക്വസ്റ്റുകൾ നിങ്
ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം നമ്മൾ പാടുന്നത് പോലെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം പോൽ ഭാഗ്യം വേറൊരു പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു ഞാൻ ചിന്തിച്ചാലും എത്രയോ സന്തോഷമാണ് ഇപ്പം ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പം എനിക്ക് ഞാനൊരു ലൈഫിൽ നിന്ന് വന്നത് കൊണ്ട് ഒരാളെ എനിക്ക് വരുന്നത് നമ്മൾ ആ ലെവലിൽ നിന്ന് വന്നത് കൊണ്ട് അവരിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ അനുഭവം വെച്ചിട്ട് അവരോട് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇപ്പം എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് അനേക സഹോദരിമാരെ അല്ലെങ്കിൽ അവ അവിടെ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ ലോകത്തിൽ പോയാൽ ലോകത്തിൻ്റെ അവസാനം എന്താണ് നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു കാണുമ്പോൾ ഉള്ള മായ ആ ഒരു സൗന്ദര്യം അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാ നഷ്ടങ്ങളിലേക്ക് ഒരല്പ സമയത്തിനുള്ള സുഖം അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലോകം പക്ഷെ അത് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് പുറകിലേക്ക് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു നഷ്ടത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചത് പക്ഷെ അങ്ങനെ തുടർന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിത്വം ഇവിടെ ഇരിക്കില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നത് അനേക സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു മാതൃകയായി അനേകരെ കൈപിടിച്ച് ഉയർത്താൻ അനേകർക്ക് നല്ലൊരു ഞാൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ മാതൃകയായി ജീവിക്കുക പറ്റുന്നിടത്തോളം എല്ലാവർക്കും മാതൃകയായി പരസ്പരം എല്ലാവരെ മനസ്സിലാക്കി അവർക്ക് താങ്ങായി അവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞതുപോലെ പരസ്പരം ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷ അതാണ് എല്ലാവരെയും കേൾക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലരുടെ ഫോൺ കോൾസ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒന്നര രണ്ട് മണിക്കൂറായിരിക്കും നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി സമയം കണ്ടു അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി സൗഖ്യമായ ഒരു പ്രതീതിയാണ് അവരെ കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടർ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ആ ഒരു എന്താ ഇനി കേൾക്കാൻ ഒരാളുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീതി അതുകൊണ്ട് അനേക സഹോദരിമാർക്ക് എന്താ അവരിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ കൂടി പോയവരായിരിക്കും കൂടുതലും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവരിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നിട്ട് അതല്ല ഇതാണ് ഞാൻ വന്ന വഴികൾ ഇന്നതായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനും ഇപ്പം നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലാവാറുണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ആയത് എന്ന് പലരും ഇപ്പോൾ അതിശയക്തിയോടെ നോക്കാറുണ്ട് നോക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് മറ്റൊരു ചോദ്യം കൂടെ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ശുശ്രൂഷക കുടുംബമായതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് യുവ യുവജനങ്ങളായതുകൊണ്ടും പ്രത്യേകമായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ശുശ്രൂഷയിൽ കാല പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള ശുശ്രൂഷക കുടുംബത്തിൻ്റെ പരാജയം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ പരസ്പരം കേൾക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടുപേരും ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകർ എന്നൊക്കെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പറയപ്പെടുന്നത് സഭയുടെ മുന്നിൽ അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ പലപ്പോഴും അവർ പരസ്പരം കേൾക്കാറില്ല എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സമൂഹത്തിന്റെ വിഷയങ്ങളാണെങ്കിലും സ്വന്തം വിഷയങ്ങളാണെങ്കിലും സമാജനങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ടോ പരസ്പരം ഉറപ്പായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് കാര്യം പരസ്പരം ഞങ്ങൾ തമ്മിലൊരു ഇതുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് ആ ഒരു ലൈഫിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു ക്രിസ്ത്യ ലൈഫിലേക്ക് വന്നപ്പോ ഞാൻ ആദ്യം പഠിച്ചത് സുവിശേഷ വേലയാണ് എന്നേക്കാൾ എൻ്റെ കുടുംബത്തേക്കാൾ എൻ്റെ മക്കളെക്കാൾ പ്രാധാന്യം കർത്താവിനാണ് അത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു 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 കരാറാണ് അതായത് പാസ് പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് ദൈവം കഴിഞ്ഞോളൂ നീ ഞാനും പറയാറുണ്ട് എനിക്കും ദൈവം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ ഭർത്താവ് മക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ദൈവത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്താ ഒരല്പസമയം താമസിച്ചാലും ഒരല്പസമയം നമ്മൾ എന്താ ഒരു ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ പ്രശ്നം വന്നാലും ഞാൻ പറയാറുണ്ട് അത് ദൈവവേലയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് പോയത് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് പോയത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ കായിക എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നന്നായി ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അവിടെ വേറൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഇല്ല ഫ്രീഡത്തോടെ എന്ന് വെച്ചാൽ കുടുംബജീവിതവും ഈ സുവിശേഷ വിലയായിട്ട് കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കാതെ ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങ് ചെയ്യും ഞാൻ ചിലർ പറയുന്നത് ഫ്രീ ആയിട്ട് സുവിശേഷ വില ചെയ്യും അപ്പം ഇത് എന്താ കുടുംബ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ ടെൻഷൻ എടുത്ത് വെക്കാതെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആ ഒരു ഇത് ഞാൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് ശുശ്രൂഷകർക്കിടയിലെ പരാജയം പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഈഗോയാണ് ഞാൻ ഞാൻ എന്നെയും കൊണ്ട് കഴിയും നീ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി പാർത്തോണം ഭാര്യയോട് പറയുന്നു ഭർത്താവ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചിലയിടങ്ങളിൽ ഭാര്യമാർ അവർ ചിലപ്പോൾ കൃപാപരമുള്ളവരായിരിക്കും പ്രവാചക ശുശ്രൂഷ ഉള്ളവരായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഭർത്താക്കുമാരെ അനുസരിക്കാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ട
കുടുംബമായി കർത്താവിനെ സേവിക്കാനായിട്ടാണ് ഇറങ്ങി തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുടുംബമായി തന്നെ ആ കുടുംബം ഏകത്വ മനസ്സോടെ ഒരേ ആത്മാവോടെ തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാനായിട്ടാണ് തീരുമാനമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആണായിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ പോണം മുന്നോട്ട് അങ്ങനെ എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ നയിക്കുന്ന സഭയും നിങ്ങളുടെ അജഗണങ്ങളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അവരുടെ ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഒരു അനുഗ്രഹമായി നമുക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ശോധന ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയായി അവരുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളും മാറട്ടെ മറ്റ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു ഇടയ പരിപാലകൻ അദ്ദേഹത്തിന് ആത്മീയ ശുശ്രൂഷയിൽ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട ചില അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പല നമുക്ക് ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് നല്ല അറിവായിരിക്കാം സ്വക്കുൽ രംഗത്ത് നമ്മൾ നന്നായി പഠിച്ചവരായിരിക്കാം ബൈബിളിൽ അത് പിന്നെ വേദശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് മറ്റാരെക്കാൾ അറിയും അധികം പാണ്ഡിത്യം നമുക്കുണ്ടാകാം ആത്മീയ ശുശ്രൂഷയിൽ പക്ഷെ വിജയിക്കണമെന്നില്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ദൈവമായിട്ട് നേരിട്ടൊരു ബന്ധം ചില അനുഭവങ്ങൾ നമ്മളെ കൂടുതൽ ദൈവത്തോട് അടുപ്പിക്കുന്ന ചില അനുഭവങ്ങൾ അതായത് ചില പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളിൽ ദൈവം നേരിട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്ന ചില അനുഭവങ്ങൾ തീർച്ചയായും ആ ദൈവം വ്യക്തിപരമായ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ തളർന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഓടി നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് നമ്മളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ചില അനുഭവങ്ങൾ നാം തൊടുന്ന നാം പറയുന്ന നാം കാണുന്ന നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കുണ്ടാകുന്ന ചില മാറ്റങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകളെയും പരിപോഷിപ്പിക്കുവാൻ തക്കോണം ഇടയായിത്തീരും കുറച്ച് പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം നേരിട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവം ശുശ്രൂഷയെ സഹായിക്കുന്ന നമുക്ക് ഞാൻ ആദ്യമേ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് എത്ര വേണമെങ്കിലും പ്രസംഗിക്കാനായി കഴിയും എത്ര അർത്ഥവത്തായ രീതിയിലും പ്രസംഗിക്കാൻ നമുക്ക് വേറെ വാഗ്ദോരണി നന്നായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നന്നായി ചെയ്യാനായിട്ട് പക്ഷെ ശുശ്രൂഷയിൽ വിജയിക്കണമെന്നില്ല അത് വ്യക്തികളെ സ്വാധീനിക്കണമെന്നില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദൈവസ്പർശന ഉള്ള ചില അനുഭവങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാകണം ചില അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുണ്ട് അത് ഒന്ന് അതിൽ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ വരുന്നത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ മാതാവും പിതാവുമായിട്ടുള്ള ആ പ്രാർത്ഥന ബുദ്ധിമുട്ട് പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം ജനനം ബന്ധി കോസ്ത് ഫാമിലിയിലായതുകൊണ്ടും കഷ്ടതകളും പ്രയാസങ്ങളും ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഓരോ അനുഭവങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് തീരുമ്പോഴും ആ അനുഭവിച്ച അനുഭവത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ശ്രേഷ്ഠമായ ദൈവം മഹത്വം വ്യക്തികളിലൂടെ ദൈവം നേരിട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് അറിവുള്ള പ്രായത്തിൽ ഞങ്ങൾ കുടുംബമായിട്ട് പ്രയാസമൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും പുറകിൽ പോയിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മമ്മിയോട് ഭാര്യ അവർ അപ്പച്ചൻ ആലോചന പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് അന്ന് അനുഭവിച്ച കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അന്ന് ഒരാഴ്ച ചിലപ്പം കഴിക്കാനില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നാളെ നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അപ്പം കുറച്ചുകൂടെ കുറച്ചുകൂടെ ബോധ്യം വരും ദൈവം ഞങ്ങളെ അറിയുന്നു ദൈവം ഞങ്ങളെ നടത്തുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ അറിയുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് അപ്പം ദൈവം ഞങ്ങളെ അറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണല്ലോ മറ്റൊരാളിലൂടെ ആലോചനയിലൂടെ അത് വരുന്നത് അപ്പം നിശ്ചയമായിട്ടും നമ്മെ ഉള്ളത് പോലെ ഹൃദയംഗമായി വ്യക്തമായിട്ട് അറിയുന്ന ഒറ്റ ഒരു വ്യക്തി സ്വർഗത്തിലുണ്ടെന്നുള്ള ഉത്തമമായ ബോധ്യമാണ് ആത്മീകമായ ആദ്യത്തെ വളർച്ചയ്ക്ക് എനിക്കിടയായത് പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് പറയാം രണ്ടാമത് എനിക്ക് അറിവായപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ചു പക്ഷെ അതിലല്ല കാര്യം വിശ്വസിക്കണം എന്നാൽ എന്നെ ദൈവത്തിന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയണം അതെ അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇപ്പൊ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ എടുത്തു നോക്കി എല്ലാവരും കർത്താവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നവരാ പ്രേക്ഷകരോട് ഞാൻ പറയാം എല്ലാവരും കർത്താവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നവരാ എന്നെയും നിങ്ങളെയും ദൈവത്തിന് എത്രയധികം വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയും അതിനനുസരിച്ചാണ് അവന്റെ ഫേവർ നമുക്ക് കൂടി വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊരു വലിയ കാര്യം ഇതെന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ചു അബ്രഹാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചു ദൈവം അബ്രഹാമിനെയും സ്നേഹിച്ചു അബ്രഹാം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു പക്ഷേ ദൈവത്തിന് അബ്രഹാമിനെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു യോസഫ് യോസഫിനെ ദൈവത്തിന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഓരോ കാല
ആ സന്ദർഭത്തിൽ എൻ്റെ മെസ്സേജ് ഇതായിരുന്നു നാം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം ആകാശത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഭൂമിക്ക് മുകളിലുള്ള മനുഷ്യർ മുഴുവനും സർവശക്തനായ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കണം പക്ഷേ അതിലല്ല ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കാര്യം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവത്തിന് എത്ര പേരെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ഉള്ളവരെയാണ് ദൈവം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതും അവരിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ പകരുന്നതും അവരെ ദൈവം അസാധാരണമായ നിലയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ചിന്ത എൻ്റെ അകത്ത് വല്ലാതെ എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ച് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഈ ഫ്ലോറിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിനകത്തുള്ള ചിന്തയാണ് കർത്താവ് നിനക്കെന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയണം എൻ്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥന ചെയ്താൽ അങ്ങേക്കെന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സ്വഭാവം എന്നിലുണ്ടെങ്കിൽ തുടർന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നതെന്ന് അങ്ങേക്കറിയാമെങ്കിൽ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുക പിന്നീട് എൻ്റെ പ്രതിഫലവും എൻ്റെ സ്വർഗവും നഷ്ടപ്പെടാൻ അനുവദിക്കരുത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുക ദൈവം വിളിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുക എന്നുള്ളത് അപ്പം ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പം ദൈവത്തിന് നമ്മൾ എത്രത്തോളം വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത നമുക്കുണ്ടാവണം നമ്മളെല്ലാവരും ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതിലല്ല കാര്യം നമ്മളെ ദൈവത്തിന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാം യോസഫിനെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് പല പ്രവചനങ്ങൾ കേൾക്കാറുണ്ട് യോസഫിനെ പോലെ ഞാൻ നിന്നെ യോസഫ് സഹിച്ച കഷ്ടത തന്നെ അത് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ അവിടെയും ആ പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിലും അവൻ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു ദൈവത്തിന് അവനെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് അവനെ ദൈവം ഉയർത്തിയത് മോശയെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഏലിയവനെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ അബ്രഹാമിന് ഇസാഖിനെ യാക്കോബിന് ഇവരൊക്കെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ദൈവത്തിന് ഇവരെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ ആ നിലകളിൽ ഉയർത്തിയത് അത് എൻ്റെ ഇടയ പരിപാലനത്തിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയത് ഞാൻ ജനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ഇടയനാണെന്നുള്ള ഒരു പിക്ചർ അല്ല ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ വൈഫ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു മുമ്പേ പറഞ്ഞു കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഏഴ് ദിവസം സമയം കൊടുത്തു വിവാഹം കണ്ട് അന്ന് ഞാൻ നാൽപ്പത് ദിവസം ഫാസ്റ്റിങ്ങാണ് ഞാൻ അന്ന് കോഴിക്കോടാണ് അന്ന് ഞങ്ങളൊരു പ്രോഗ്രാമിന് കോഴിക്കോടാണ് തിരിച്ചു വന്നിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ഏഴ് ദിവസം ഞാൻ സമയം കൊടുത്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പപ്പ സി പി എമ്മിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് ഒന്നിനും കുറവില്ല ഇദ്ദേഹം സെക്യുലറായിട്ട് നിൽക്കുന്നു രാവിലെ ഒരു ഡ്രസ്സ് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു ഡ്രസ്സ് വൈകിട്ട് ഒരു ഡ്രസ്സ് വേറെ ഒരു മോഡേൺ ഒരു സിനിമ സ്റ്റൈലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫ് ആ സമയം തെറ്റല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ രീതി അതാ പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു സുവിശേഷകനാണ് ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ഇല്ലായ്മകൾ വരും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരും എന്നിൽ ഒരു അഭിഷേകമുണ്ട് ഇത് തിരിച്ചറിയാൻ നിനക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് യാത്ര തുടരാം ഇല്ല എങ്കിൽ അവസാനിപ്പിക്കുക സന്തോഷത്തോടെ പിരിയുക അപ്പോൾ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു അന്ന് മുതലേ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അവൾക്ക് ബോധ്യമായി ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളല്ല ദൈവത്തിന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ സാറ് ചോദിച്ചു സഭാ വരുമാനത്തിനിടയിൽ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ലൈഫിൻ്റെ കാര്യം ചോദിച്ചായിരുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായി കൃത്യതയോടെ ചെയ്യും കാരണം ഒരു വീട് നന്നായി ഭരിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് ചർച്ചിനെ ഭരിക്കാൻ കഴിയില്ല അത് വെറും വേഷം കെട്ടലാവും അത് വെറും അഭിനയമാവും എന്നാൽ എൻ്റെ വീടിനകത്ത് സ്ട്രിക്റ്റാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ സ്ട്രിക്റ്റാണ് അത് ചെറുപ്പം മുതലേ എൻ്റെ പിതാവ് നല്ല സ്ട്രിക്റ്റായിരുന്നു നല്ല ദേശീയക്കാരനാണ് ഒരു കാര്യം വീട് നീറ്റാക്കി ഇടണം അല്ല കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരണം വരുത്തണം ഓർഡർ അനുസരിച്ച് ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ വളർത്തിയത് കൊണ്ട് എൻ്റെ കുടുംബം വന്നപ്പോഴും എനിക്ക് ആ ഒരു നിലയിൽ എല്ലാം ഓർഡറായി ഇപ്പം ഞാൻ ഒരാഴ്ചയിൽ ഇപ്പം ഞാൻ കർത്താമരദാസൻ ഇന്ത്യൻ ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് അനു ജേക്കബ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യാറുള്ള മീറ്റിങ്ങുകളെല്ലാം എന്നെ ക്ഷണിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂർ ഛത്തീസ്ഗഡ് ഡൽഹി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത ദിവസങ്ങൾ പോകാം ഞാൻ ഈ സമയങ്ങൾ എവിടെ പോയാലും ഇവിടെ ഈ മീറ്റിങ്ങിന് പോയില്ലെങ്കിലും അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ മീറ്റിങ്ങിൽ പലയിടത്ത് പോകുമ്പോഴും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ ക്രമീകരിച്ച് എല്ലാം ഓർഡറാക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് അതിലിനിയും വല്ലതും കൂടുതലായാൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് പോകും എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോകും അപ്പം ഞങ്ങൾ മ്യൂച്വൽ ആയിട്ടുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ പരിമിതികളില്ല ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്ല ഞാൻ
പക്ഷെ ദൈവത്തിന് നമ്മെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഇതൊരു വല്ല ഒരു വലിയ ചിന്തയാണ് ഈ ഈ ദിവസം ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ചിന്തയാകാം നമുക്ക് അനുവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പക്ഷെ നമ്മളോടുള്ള വലിയൊരു ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതാകാം ഇത് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് നമ്മെ വിശ്വാസമുണ്ടോ അതൊരു വല്ലാത്ത ചോദ്യമല്ലേ ദൈവത്തിന് നമ്മെ വിശ്വാസമുണ്ടോ നാം ദൈവത്തിന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടി പലപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു എന്തിനാണ് നമ്മുടെ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾ അത് നമ്മുടെ കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അതിനുശേഷം പലപ്പോഴും ദൈവമായിട്ട് നമ്മുടെ ബന്ധമില്ലാതെ മാറിപ്പോകും നമ്മുടെ കാര്യം നടക്കണം എന്നുള്ളതല്ലാതെ ദൈവത്തെ കൊണ്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു പ്രയോജനം ഇല്ലാതായി പോകും അവിടെയാണ് ദൈവം നമ്മെ നോക്കുന്നത് അങ്ങനെ ദൈവം നമ്മെ നോക്കുമ്പോൾ ദൈവം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ദൈവത്തിന് നമ്മിൽ വിശ്വാസം ഇല്ല അല്ലെ വിശ്വാസം ഇല്ലാതായിത്തീരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് മാറ്റണം ആ അവസ്ഥകൾക്ക് മാറ്റമുണ്ടാകണം ദൈവത്തിന് നമ്മൾ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ പഴയ നിയമ ഭക്തരുടെയും പുതിയ നിയമ ഭക്തരുടെയും ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കാണും കൃത്യമായിട്ട് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അവരെ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് പകലും ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർ ദൈവദാസന്മാർ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ അവരോട് പറയട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് ആ ഉദ്ദേശം നിവർത്തീകരിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മെ വിശ്വസിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഉദ്ദേശം നിവർത്തീകരിക്കപ്പെടുവാൻ സാധ്യതയില്ല നമ്മുടെ ജീവിതം അർത്ഥപൂർണമല്ലാതെ ആയി മാറുകയും ചെയ്യും ഒരു പുതിയ തീരുമാനം നമുക്കെടുക്കാം ദൈവദാസൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ കർത്താവിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ കർത്താവ് നമ്മെ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ എന്ന് ഒന്ന് ചോദനം ചെയ്യുവാൻ നമുക്കിടയായി തീരട്ടെ കർത്താവ് നമ്മെ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ ദൈവം എന്നെ അറിയുന്നുവോ ദൈവം എന്നെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്നുവോ ദൈവം എന്നെ ഒരു നിയോഗം ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ദൈവം എന്നിൽ വിശ്വസ്തമായി അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം എന്നെ വിശ്വസിച്ചൊരു കാര്യം ഏൽപ്പിക്കുന്നുവോ എന്ന് മനസ്സിലാകത്തക്ക രീതിയിൽ കർത്താവിനോട് ഒന്ന് അടുത്ത് ചെല്ലുവാൻ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം ആ എന്തായാലും ആ ചോദ്യം അതായിരുന്നെങ്കിലും അതിലും അർത്ഥവത്തായ ഒരു സന്ദേശമാണ് ലഭിച്ചത് ചില പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ അതായത് ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ മറക്കാനാവാത്ത ചില അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ തൊട്ടിട്ടുള്ള ചില തൊട്ടിട്ടുള്ള എനിക്ക് മറക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സംഭവം ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഒരു വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ലോഡിങ് തൊഴിലാളിയാ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലിൽ ഒരു തടി വീണിട്ട് മാംസം എല്ലാം എല്ലിനൊടിവുണ്ടാത് സുഖമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ് മാംസം കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റായിട്ടില്ല അപ്പം എനിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക നിയോഗം ദൈവം തന്നത് ആ വീട്ടിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ എണ്ണ എനിക്ക് തരാമെന്ന് ചോദിച്ചു എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചു എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനാ പ്രാർത്ഥിച്ച് എവിടെ ഒഴിക്കാനാ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാലിൽ തേക്കാൻ പറ്റും ഈ കേരള തേക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം വേറെ മരുന്നിട്ട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ അപ്പോൾ അല്ലാത്ത പ്രശ്നത്തിലിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് നടക്കുകയല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വിളിച്ചെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം ദൈവത്താലാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളത് ചെയ്യണം ഇല്ല എങ്കിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പ്രാർത്ഥിച്ചു പോകും അതിനകത്തൊരു ഫലം ഉണ്ടായില്ല ദൈവം എന്നെ നിയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ എന്നെ ക്ഷണിച്ച് ഞാൻ പ്രാർത്ഥനയോട് ഒരുങ്ങി വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് കൊണ്ടുവന്നു ഒരു ബൗളിനകത്ത് എണ്ണ കൊണ്ടുവന്നു അത് ഞാൻ ഇട ഇടത് കൈ കൊണ്ട് ഞാൻ വലത് കൈയിലേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ അത് റെഡ് കളറായി ഞാനോ ഇങ്ങനെ അത് ഒഴിച്ച് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അത് രക്ത കളറായി വീണ്ടും കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കി ഞാൻ ആ കാലിലേക്ക് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു അത്ഭുതകരമായി ആ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് അത്ഭുതകരമായി കർത്താവ് ആ വ്യക്തിയെ സൗഖ്യമാക്കി ആ ആൾ നിത്യതയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു ആളിനില്ല പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം അദ്ദേഹം ജീവിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് ടൈം ആയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇതെൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മറക്കാൻ കഴിയാത്ത അതുപോലെ പല അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ദൈവം ഇങ്ങനെ തൊട്ടത് അതുപോലെ തന്നെ കോവിഡ് സമയത്താണെങ്കിൽ തന്നെ ഐസുവിൽ മാസ്ക് ഒക്കെ വെച്ച് ക്രിട്ടിക്കലായി കിടന്നവർ വീഡിയോ കോൾ വഴി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അത്ഭുതകരമായ സഖ്യം പിറ്റന്ന് രാവിലെ ഡിസ്ചാർജ് ആയി വീട്ടിലെത്തി അപ്പൊ ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല വീണ്ടും 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 അപ്പോൾ സാ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ഒരു ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയും കൂടെ ഞാൻ പറയുക ദൈവത്തിന്
ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടിനകത്ത് ഫാൻ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷകരുടെ വീട്ടിലും ഫാൻ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പൊ അവർ എഴുന്നേറ്റ് സ്വിച്ച് ഒന്ന് ഓഫ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറെ സമയം കൂടി ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ കറക്കമാണ് ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷ ലോകത്ത് പലരും കറങ്ങുന്നത് പവർ പോയി പവറില്ല പവറില്ല സംഗതി കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കുറെ കഴിയുമ്പോൾ അതൊക്കെ നിലയ്ക്കുന്നു ഈ കണക്ഷൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ പിന്നത്തെ കറക്കം മറ്റുള്ളവർക്ക് ശുശ്രൂഷയല്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു വേദനയാവും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ സാറിനോട് സത്യമായിട്ടും പറയാം പ്രേക്ഷകർ എന്നെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക എൻ്റെ വൈഫുണ്ട് ദൈവം കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയുന്ന ഒരാളാണ് എൻ്റെ വൈഫ് അദ്ദേഹം മുമ്പിൽ ഇരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അതാണ് ഒരു പ്രാർത്ഥന ഒരിക്കലും അത് നഷ്ടപ്പെടരുത് അത് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആ ഒരു അനുഭവത്തിലോട്ട് സാറി ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ അനുഭവത്തിലേക്ക് വരില്ല അതാണ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവ സഭയിലെ ജനങ്ങൾ പലപ്പോഴും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കൊക്കെ വേണ്ടി വിളിക്കാറുണ്ടാകുമല്ലോ ദൈവദാസി എന്നുള്ള നിലയിൽ പലപ്പോഴും വിളിക്കാറുണ്ടാകുമല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ചിലർ പാസ്റ്ററേക്കാളധികം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി പാസ്റ്ററിൻ്റെ വൈഫുമാരെ വിളിക്കാറുണ്ട് സഹോദരിമാർ വിളിക്കാറുണ്ട് അവരുടെ സങ്കടങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവരുടെ വേദനകളൊക്കെ പങ്കുവയ്ക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ളവരെയൊക്കെ സാധാരണ വീടുകളിൽ പോയി സന്ദർശിക്കാറുണ്ടോ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് ശുശ്രൂഷയുടെ ഒരു തലം അത് പല സമയത്തും പാസ്റ്റർ സാധാരണ വീടുകളിൽ വീട്ടിലുണ്ടാകാറില്ല അതേ സമയത്ത് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒരു മാസം മുന്നേ ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവമാണ് നമ്മുടെ ചർച്ച വരുന്ന ഒരു ആൻറ്റി അപ്പോൾ പാസ്റ്റർ ഒരു അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഇവിടെയോ ദൂരെ മീറ്റിങ്ങിലാണ് അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരിക്ക് വേഗന്ന് രാത്രി ആയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെസ്റ്റ് വേം പോലെ ആയിട്ട് പുള്ളിക്ക് നേരത്തെ അറ്റാക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നിട്ടുണ്ട് വേഗന്ന് വന്നപ്പം പുള്ളിക്കാരി വിചാരിച്ച് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് വീട്ടിൽ കയറി പാസ്റ്ററെ കണ്ടിട്ടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പോകാന്ന് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം പാസ്റ്റർ വീട്ടിൽ ഇല്ല അപ്പം എന്നോട് പോയ മോളെ പാസ്റ്റർ കണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാ എനിക്ക് വയ്യ ഹൃദയം ഇങ്ങനെ ഇടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക സ്പീഡിൽ അപ്പം എനിക്കൊരു ദൈവം ഒരു നിയോഗം തന്ന് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ആൻറ്റി ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഷോൾഡറിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവം എനിക്ക് എന്ന ഒരു അഭിഷേകത്തിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങിയതും പുള്ളിക്കാരി ഭയങ്കര ആത്മാവിലായി ഇങ്ങനെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നിട്ട് ഞാൻ പറയുമെങ്കിൽ ആൻറ്റി എന്താ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ആയതുകൊണ്ട് ആൻറ്റി ഒരു കാര്യം ചെയ്യും പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ഒന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ട് പേറുകട ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ട് വന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇവർ വി പിന്നെ അവർ വീട് വിട്ടിറങ്ങി ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇവർ നേരെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയെന്നാണ് പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഒരു രാത്രി പത്തര കഴിഞ്ഞു ഒരു പതിനൊന്ന് മണിയായപ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മോളെ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്താ ആൻറ്റി അപ്പോൾ എന്നെ മനസ്സിലാത്തോണ്ട് അഥവാ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് അറ്റാക്കിൻ്റെ കൂട്ടി ഇതാകുമ്പോൾ അഥവാ എന്തെങ്കിലും വന്നെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചിതാ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിരുന്നെങ്കിൽ സുഖമായിനി ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കയറിയോണ്ടാണ് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് മോനും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു ആ ദേവദാസി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഇതാണ് മോളെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ തന്നെ മോള് കൈ വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ആ ബുദ്ധിമുട്ട് മാറി സുഖമായിട്ട് ഇന്നിപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് കുറച്ച് നാളായി യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അന്ന് എനിക്ക് ദൈവം ഒരു ഒരു വിശ്വാസം കുറച്ചുകൂടെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു എൻ്റെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നമ്മൾ വിശ്വാസത്തോടെ ചുവട് വെച്ചാൽ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുമെന്നുള്ളത് അത് വലിയൊരു അനുഭവമായിരുന്നു എനിക്ക് അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സമയത്തും ഏത് വ്യക്തിയിലൂടെയും അതിനൊരു ഒരു ഒരുക്കപ്പെട്ട ആൾ മുന്നിൽ വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ചെയ്യാവും കഴിയൂ എന്നില്ല ദൈവത്തിന് ചില വ്യക്തികൾ ഉപയോഗിക്കാൻ സമയം വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സന്ദർഭം വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഹൃദയം പകരപ്പെടുന്ന ഏത് വ്യക്തിയിലൂടെയും ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ദൈവം നമ്മളെ അറിയുന്നു ദൈവം നമ്മളെ കൃത
അതെൻ്റെ ആലോചനയല്ല അതെൻ്റെ ഹിതവുമല്ല ഞാൻ നിന്നെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നിടത്ത് നീ നിൽക്കുക എൻ്റെ സമയമാകുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്നെ അറിയിക്കും അതുവരെ നീ അവിടെ നിൽക്കേണ്ടത് ദൈവാലോചനയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവഹിതമാണ് അപ്പൊ നോക്കുക ദൈവം എത്ര കൃത്യമായിട്ടാണ് മനുഷ്യനെ അറിയുന്നത് നേരത്തെ നമ്മളിത് പറഞ്ഞതാണ് ഈ വിഷയം പറഞ്ഞതാണ് കൃത്യമായി മനുഷ്യൻ ആരും അറിഞ്ഞില്ല മനുഷ്യർ ആരോടും പറഞ്ഞില്ല ഹൃദയത്തിൽ ആഗ്രഹവും നൊമ്പരവുമാണ് അത് മതിയാക്കാം എന്ന് ചിന്തിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ വ്യക്തിയിലൂടെ ദൈവാത്മാവ് പറയുന്നത് നേരത്തെ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞതുപോലെ പറയുന്നത് അതെൻ്റെ ഹിതമല്ല ഞാൻ നിന്നെ ഒരു ഒരു സ്ഥലത്താക്കിയിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥലത്തോടെ നീ അവിടെ നിൽക്കുക അതിനുശേഷം ഞാൻ നിന്നെ അയക്കും അപ്പോ ദൈവത്തിന് ആള് സമയം സന്ദർഭം ഒരു വിഷയമല്ല കൃത്യമായി ദൈവം നമ്മളെ അറിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ദൈവം നമ്മെ അറിയുന്നുവെങ്കിൽ തിരിച്ച് നമ്മുടെ ചിന്ത അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണമെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചത് നമുക്ക് ദൈവത്തെ ദൈവത്തിന് നമ്മെ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തെ അതുപോലെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നോ എന്നുള്ളതും വളരെ പരമപ്രധാനമായ ഒരു കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും വചന ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്മീയ സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവവുമായി ബന്ധമുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു വലിയ ആശ്വാസവും തണുപ്പും അനുഗ്രഹവും ബലവുമാണ് ദൈവവചനം എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നമുക്കത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അതിന് വേണ്ടത്ര പരി ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവദാസന്മാർ അതിനെ എത്രത്തോളം പരിഗണന കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ആഴത്തിൽ അതിന് എത്രമാത്രം പരിഗണന കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ചിന്തനീയമാണ് എന്നാൽ പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെയൊക്കെ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കൊപ്പം തന്നെ സഭയെ ശക്തീകരിച്ചിരുന്ന സഭയെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുവാൻ ബലപ്പെടുത്തുവാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ദൈവവചനമാണ് ദൈവസന്നിധിയിൽ കാത്തിരുന്ന് കുത്തിയിരുന്ന് പ്രാപിച്ച് കൊടുക്കുന്ന ഇന്നത്തെ പോലെ കമൻറികളോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വചനത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന ഗൂഗിൾ ആ ഗൂഗിൾ സെർച്ചിങ് ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ കാത്തിരുന്ന് പ്രാപിക്കുകയായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുകയായിരുന്നു അതിൻ്റെ നന്മ ആടുകൾക്കുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ നന്മ അജഗണങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്നത് കാണുന്നില്ല ദൈവദാസന്മാർ വചന ശുശ്രൂഷ ഞാൻ ഒരു വചന ശുശ്രൂഷകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ആത്മീയ സമൂഹത്തിന് ദൈവവചനം കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് ചെയ്യുന്ന ഒരുക്കങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇടയ ശുശ്രൂഷയുമായി പോകുമ്പോൾ ആത്മീയ ശുശ്രൂഷയുമായി പോകുമ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഏതെല്ലാം തയ്യാറെടുപ്പുകളാണ് പാസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ ദൈവമായിട്ടുള്ള ആഴമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കർത്താവിങ്കിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ദൈവത്തിങ്കിൽ കാരണം ദൈവത്തിന് എത്രത്തോളം ശക്തിയുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് വചനത്തിന് ശക്തിയുണ്ട് അതെ ആ ഒരു ബോധ്യം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ ഞാനൊരു പത്ത് വേദികളിൽ പോയി പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ പതിനൊന്നാമത്തെ വേദിയിൽ എനിക്ക് ആ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് ചെയ്യാം പക്ഷേ അവിടെ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല പക്ഷെ ജനങ്ങൾ രൂപാന്തരപ്പെടുകയും പാപബോധം ഉണ്ടാകുകയും അവരുടെ ലൈഫിനെ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിക്കുകയും ഇരുട്ടിൻ്റെ മറവിൽ അവർ നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ ആ മറകളെ പൊളിച്ച് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയാൻ ഞാൻ കർത്താവിങ്കിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ച് അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതാണ് അതുമാത്രമല്ല ഞാൻ സാധാരണ പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി ബൈബിൾ പഠിക്കാറില്ല ഞാൻ ഈ ലോകത്തിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം ഈ ലോകത്തിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം മറ്റൊരാൾ വിരൽ ചൂണ്ടാതെ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എൻ്റെ നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടാതെ എൻ്റെ കുടുംബം എൻ്റെ നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടാതെ എൻ്റെ സഭാവിശ്വാസികൾ എനിക്ക് നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടാതെ ഈ ലോകത്തിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്നുള്ളതിന് ഞാൻ ബൈബിൾ ധ്യാനിക്കുന്നു ആ ധ്യാനത്തിലൂടെയാണ് ഞാൻ കർത്താവെങ്കിൽ ചിലത് പ്രാപിക്കുന്നത് ആ പ്രാപിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ജനത്തിന് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ മെസ്സേജും എൻ്റെ വാക്കുകളും എൻ്റെ പ്രഭാഷണവും കേൾക്കാൻ ജനം ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ബോധ്യം അല്ലാതെ അപ്പോസ്റ്റന്മാർ പറയുന്ന പോലെ എൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ടോ ഭക്തി കൊണ്ടോ കഴിവ് കൊണ്ടോ എൻ്റെ വാക്ചാതുര്യം കൊണ്ടോ ഒന്നുമല്ല ഇതാണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ കാരണം ജനങ്ങൾക്കത് എഫക്റ്റ് ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കർത്തൃദാസൻ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ബ
നിങ്ങൾ കാണാത്ത ഏറിയകളിൽ മേഖലകളിൽ അവൻ്റെ മരണവും അവൻ്റെ പെയിനും അവൻ്റെ കഷ്ടതകളും ഞങ്ങൾ വായിക്കുന്നു ഇതാണ് അതിൻ്റെ രഹസ്യമെന്നാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രഭാഷണ ലൈഫിൽ മനസ്സിലായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു മിനിസ്ട്രിയിൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷോളമായി സഭാ സംഘടന വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാ മേഖലകളിലും എല്ലാ വിഷയങ്ങളും അതൊരു ദൈവത്തോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു അതാവ എല്ലാ പാസ്റ്റർമാരും ഒരു ചർച്ച തുടങ്ങി ഒരു വൈറ്റ് ഷർട്ടൊക്കെ ഇട്ട് കറുത്ത പാൻറ്റ് ഇട്ട് ക്ലീൻ ഷേവ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു നിലവാരത്തിലേക്ക് പോയി അവസാനിക്കാതെ നീ എന്നെ വിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ലൈഫ് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കണം എനിക്ക് തരുന്ന ജ്ഞാനം അല്ലെ എനിക്ക് തരുന്ന ശബ്ദം ഞാൻ പഠിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ കൂടുതലും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ലേഖനങ്ങളാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഞാനത് കേട്ട് വളർന്നത് കൊണ്ടും പഴയ നിയമം പ്രസംഗിക്കണമെങ്കിൽ രണ്ടു മൂന്ന് തവണ വായിച്ചാൽ മതി കഥ പോലെ നമുക്ക് അവതരിപ്പിക്കാം പക്ഷെ പുതിയ നിയമം അങ്ങനല്ല പുതിയ നിയമം നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ അകത്തെ മനുഷ്യൻ കർത്താവുമായിട്ട് കണക്ട് ആയിരിക്കണം ശക്തിപ്പെടണം കണക്ട് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ അകത്തെ മനുഷ്യൻ കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രോങ് ആണ് ബോൾഡ് ആവണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങളെ ദൈവം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരികയുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു നിലയിലേക്കാണ് ദൈവം ആ ഒരു ശുശ്രൂഷ മേഖലയിൽ കൊണ്ടുവന്നതും അതിലങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സാർ ചോദിച്ച ചോദ്യം അതായത് കൊണ്ടാണ് ജീവിക്കാൻ ബൈബിൾ പഠിക്കുക പ്രസംഗിക്കാൻ ബൈബിൾ പഠിക്കാതിരിക്കുക അതാണ് എൻ്റെ ആവശ്യം ജീവിക്കാൻ ബൈബിൾ പഠിക്കുക ഈ ഭൂമിയിൽ പാപമില്ലാതെ കളങ്കമില്ലാതെ ആരും വിരൽ ചൂണ്ടാതെ പിശാചിന് അവകാശം പറയാൻ ഒന്നുമില്ലാതെ ലൈഫിനെ ഒരു ദൈവിക വ്യക്തിത്വമായി പണിതെടുക്കാൻ ബൈബിൾ പഠിച്ചാൽ ധ്യാനിച്ചാൽ ആ ധ്യാനത്തിങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും ആ പ്രാപിക്കുന്നതിനെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയും ആ കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മളിലൂടെ ശുശ്രൂഷകളിൽ അവർ പരിപോഷിപ്പിക്കപ്പെടുമെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ചിന്ത പ്രാർത്ഥന മുറിയുടെ വേണ്ട അവസാന നിമിഷങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു വചനത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദൈവ വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇനിയുള്ള ചില നിമിഷങ്ങൾ നമുക്ക് അത്തരം ഒരു വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാം കാരണം നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരിൽ ഏറിയ പങ്കും ദൈവം എന്തു പറയുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് ദൈവം എന്ത് ഇന്ന് ദൈവം എന്നോട് എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് അവർ ജീവിതത്തെ പാകപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് അവരോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് പറയാം ചുരുക്കം ചില നിമിഷങ്ങളേ ഉള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് എല്ലാവർക്കും വന്ദനം അറിയിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വേദനകൾ ഒക്കെ ഇവിടെ കേൾക്കാനിടയായി നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാനും എൻ്റെ വൈഫുണ്ട് സജിനി ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല ദൈവത്തിന് സകലതും കഴിയും പക്ഷേ ഈ ദൈവത്തിൽ നിങ്ങൾ എത്രയധികം വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചാണ് ദൈവം വിടുതൽ തരുന്നത് കർത്താവ് പറയുന്നു തകർന്ന് നുറുങ്ങി മിരിക്കുന്ന ഹൃദയങ്ങളെ ദൈവം നിരസിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ മുറിവേറ്റായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുറിവുകൾ ഒരു മനുഷ്യനും കാണുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യനും കാണുന്നില്ല ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വീട് കാണും നല്ല വാഹനം കാണും ബന്ധുമിത്രാദികൾ സഹോദരങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണും പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ കാണാൻ ആളില്ല നിങ്ങളെ കേൾക്കാൻ ആളില്ല നിങ്ങളുടെ വിഷയം ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ ആളില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ പ്രയാസങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോയ ഒരാളാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം നമ്മളെ നന്നായി അറിയുന്ന നമ്മളെ നന്നായി കാണുന്ന നമ്മുടെ അവസ്ഥകളെല്ലാം നന്നായി മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒറ്റ ഒരാളെ ഉള്ളൂ അത് കർത്താവായ യേശു അപ്പൊ യേശുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ബന്ധമുണ്ടാകണം യേശുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 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 സ്നേഹബന്ധമുണ്ടാകണം നിങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾ പറയാം നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഏതവസ്ഥകളിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തോട് പറയാം അവൻ കേൾക്കും അവൻ അറിയും അവൻ ഉത്തരം തരും നിശ്ചയമായും തന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ഏവർക്കും നീതിയോടെ ഉത്തരമരുളാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളാണ് ദൈവം ദൈവം എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾക്ക് ഉത്തരമരളുക വചനം പറയുന്നത് നീതിയോടെ ഉത്തരം തരുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രയാസത്തിലും സങ്കടത്തിലും ദുഃഖത്തിലും ദുരിതത്തിലുമാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന ഈ കർത്താവ് ഒരിക്കല
ഞങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന യേശു ഒരിക്കലും ആരെയും ചതിച്ചിട്ടില്ല അവൻ എല്ലാവരെയും അതാത് വിഷയങ്ങൾ അതിൻ്റെ പ്രയ പ്രയാസങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അവൻ്റെ മുമ്പിൽ വരുന്നവർക്ക് നിശ്ചയമായിട്ടും മറുപടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുക നിങ്ങൾ ജാതി മത വർണ്ണ വർഗ വ്യത്യാസമന്യേ ആരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ യേശു നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു അവ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പങ്കപ്പാടുകൾ ഏറ്റു അവ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തകർന്നു നിങ്ങളുടെ അതിക്രമങ്ങൾ നിമിത്തം അവൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തകർന്നു മുറിവേറ്റു അവൻ്റെ അടിപ്പണലുകളാൽ രോഗികളായി നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ഡോക്ടറിന്റെ റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കാണും അടുത്ത നിമിഷം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഡോക്ടർമാർ പരിശോധിച്ച് അവർക്ക് ലഭ്യമായ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നാൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ അല്ല വലുത് വചനത്തിന്റെ സത്യമാണ് വലുത് ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾ രോഗിയാണെന്ന് പക്ഷെ വചനം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സൗഖ്യമായിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ഇൻഫർമേഷൻ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് വലുത് അതോ വചനത്തിന്റെ സത്യമാണോ നിങ്ങൾക്ക് വലുത് നിങ്ങൾ ഏതിലാ വിശ്വസിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞ വച വാക്കുകളിൽ വിശ്വസിക്കരുത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയണം ഈ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ വചനങ്ങളിൽ കാരണം അവന്റെ അടിപ്പണലുകളാൽ നിങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം വചനമായിട്ടുള്ള സൗഖ്യം തീർന്നില്ല ഇൻഫർമേഷൻ അല്ല നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമാക്കുന്നത് നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമാക്കുന്നത് വചനത്തിന്റെ സത്യമാ സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കും നിങ്ങളെ മറ്റൊന്നിനും അടിമയാക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള മാനസിക പ്രയാസങ്ങളിൽ ദുഃഖങ്ങളിൽ ദുരിതങ്ങളിൽ പ്രതികൂലങ്ങളിൽ ആയിരിക്കുന്നവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടരുത് മറ്റാരുടെ വാക്കിനേക്കാളും യേശുവിൻ്റെ വാക്കിന് വില കൊടുക്കുക യേശുവിൻ്റെ വാക്ക് വിശ്വസിക്കുക പത്രോസിനെ നമുക്കറിയാം രാത്രി മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ചു ഒന്നും ലഭ്യമായില്ല പക്ഷേ യേശുവിൻ്റെ വാക്കിന് അവൻ വലയിറക്കി അവൻ അത്ഭുതം കണ്ടു തീർന്നില്ല കനാവിലെ കല്യാണ വീടിനകത്ത് വിഴിഞ്ഞ് പോരാതെ വരികയാൽ അവിടെ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം യേശുവിൻ്റെ അമ്മ എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു വിവരം യേശുവിനെ അറിയിച്ചു വെളിയിൽ കിടന്ന കൽപ്പാത്രം അതിനകത്ത് വക്കോളം വെള്ളം നിറച്ചു വെറും വെള്ളം നിറമില്ല ഗുണമില്ല മണമില്ല കളറില്ല ഒന്നുമില്ല വെറും വെള്ളത്തെ വീര്യമേറിയ വീഞ്ഞാക്കാൻ ദൈവത്തിന് കഴിഞ്ഞു ആ വീടിനകത്ത് അവൻ്റെ വാക്ക് യേശുവിൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞൊരു പദമുണ്ട് അവൻ എന്തെങ്കിലും കൽപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങളത് ചെയ്യണം യേശു പറയുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുക നിങ്ങൾ എന്നെ വിശ്വസിക്കുക നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുക്കൽ വാ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു നാളും കൈവിടുകയില്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഉലകത്തിൽ എത്ര അവതാര പുരുഷന്മാരുണ്ടായിരുന്നു എത്ര നേതാക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു എത്ര പണ്ഡിതന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അവരാരും പറയാത്തൊരു പദം യേശു പറഞ്ഞു അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം വഹിക്കുന്നവരുമായുള്ളവരെ നിങ്ങളേവരും എൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുവീൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ ആശ്വാസം ഒരു നാളും തീരുന്നതല്ല സദാകാലം യുഗങ്ങളുടെ അവസാനം വരെ എല്ലാ നാളും നിങ്ങളോടൊപ്പം ഇരുന്ന് നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ നിങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ നിങ്ങളെ വിടുവിപ്പാൻ നിങ്ങളെ രക്ഷിപ്പാൻ കരുത്തനായ ഒരുവനുണ്ട് അവൻ്റെ പേരാണ് നസ്രയനായ യേശു അതുകൊണ്ട് ഈ ദൈവം ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ ചതിക്കുന്നതെയുമല്ല ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ കൈവിടുന്നതെയുമല്ല ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതെയുമല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമർപ്പിക്കൂ അവനിൽ ആശ്രയിക്കൂ അവനെ ആരാധിക്കൂ ഇതാണ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം ദൈവം നിങ്ങളെ സമർത്ഥമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ മുറിവിനെ അവൻ കെട്ടട്ടെ നിങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾക്ക് അവൻ പരിഹാരം തരട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു God bless you. Amen. Hallelujah. Anugrahikapetta. Churukkumme samayam undayirunnu engilum. Valare anugrahikapetta oru sandesham nammal kelkkayirunnu. Kai vidatha oru deivam. Aasraichal upekshikatha oru deivam. Nammude jeevithathil palapolum nammal palareyum pala avarude nanmagaleyokke kandu avaru aasraikkan shramikkumbolum avar palapolum അപരിചിതരെ പോലെ നമ്മളെ കൈവിട്ടിട്ട് പോകുന്നത് നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അപേക്ഷിച്ചാൽ ഉപേക്ഷിക്കാത്ത അപേക്ഷിച്ചാൽ കൈവിടാത്ത അന്ത്യപുരയും കൈപിടിച്ച് നടത്തുന്ന തളയാടുകളെ കൈപിടിച്ച് നടത്തുകയും കുഞ്ഞാടുകളെ തോളിലേന്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവവചനത്തിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്
ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ദൈവമാണ് ആ ദൈവത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നരക്കുവോളം ചുമക്കാമെന്ന് അന്ത്യം വരെയും കൂടെ ഇരിക്കാമെന്ന് അരുൾ ചെയ്ത ഒരു ദൈവം കുറഞ്ഞോന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ലോകം എന്നെ കാണുകയില്ല എന്നാൽ നിങ്ങളോ എന്നെ കാണും ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളും ജീവിക്കും സത്യമല്ലേ ഇന്ന് ലോകം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മാംസ കണ്ടുകൊണ്ട് കാണുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മളോ നമ്മുടെ ആത്മ കണ്ടുകൊണ്ട് നാം കർത്താവിനെ കണ്ട് കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അവിടുന്ന് ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവിടുന്ന് പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നാം ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു ആ ദൈവത്തെ കൂടുതൽ മുറുകെ പിടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണമെന്നുള്ളതാണ് നാം കേട്ട സന്ദേശത്തിൻ്റെ സാരം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവദാസിലൂടെ അനുഗ്രഹീതമായ ആ സന്ദേശം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ട് കൂടുതൽ നിറവോടെ അനുഗ്രഹത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ കുടുംബജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ മക്കളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്ന ഇടത്തെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് പറയാം ഞാനിപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത് പേരൂർക്കട ഊന്നൻപാറ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അവിടെ ജയ്നഗർ ഫിഫ്റ്റി വൺ അവിടെ റോഡ് സൈഡിൽ തന്നെയാണ് ചർച്ച ഉള്ളത് അതിന് മുകളിലാണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് മോള് റെയ്ന മറിയം രഞ്ജി കേന്ദ്ര വിദ്യാലയം പട്ടത്ത് ഏഴാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് എട്ടിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രവേശിച്ചു ക്ലാസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ലാസ്റ്റ് ഡേ ആണ് മോനുണ്ട് അവന് എൽ കെ ജിയിലാണ് നമ്മുടെ പേരൂർക്കട ഫെയ്ത്ത് അക്കാഡമിയിൽ അവിടെ ഇപ്പോൾ എൽ കെ ജി ഇനി യു കെ ജിയിലേക്കാകുന്നു രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് മോ മോളുടെ പേര് റെയ്ന മറിയം രഞ്ജി മോൻ്റെ പേര് റെയിൻ ഹാർഡ് മാർഷൽ രഞ്ജി രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് റെയിൻ ഹാർഡ് റെയിൻ ഹാർഡ് റെയിൻ ഹാർഡ് മാർഷൽ രഞ്ജി രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് ഈ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളും മോള് നന്നായിട്ട് പാട്ട് പാടും മോനും ചർച്ചിലെ വർഷിപ്പിന്റെ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവ് അങ്ങനെ കൃപയാൽ ഞങ്ങളെ നടത്തുന്നു ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷമായി തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ട് അതെ ആത്മീയ സംഗീത ശുശ്രൂഷയുമായിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വർഷിപ്പ് ലീഡറാണ് എത്രത്തോളം ഈ അടുത്ത സമയങ്ങളിലൊക്കെ പുറം പുറത്തൊക്കെ പോയി വർഷിപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ അതെ അപ്പൊ സഭയുടെ ചുമതലയൊക്കെ മറ്റൊരാൾ സഭയുടെ ചുമതല രണ്ട് അസോസിയേറ്റ് ശുശ്രൂഷകരുണ്ട് ഒരാൾ സജ്ജുകുമാർ ഒരാള് മനു പേരൂർക്കിടയാണ് താമസിക്കുന്നത് ഒരാള് കുറ്റിയാണി താമസിക്കുന്നു പിന്നെ ചർച്ചിൽ ഞാൻ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് വർഷിപ്പ് ലീഡ് ചെയ്യുകയും ചർച്ചിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇവർ മൂന്ന് പേരും കൂടെ നോക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബാക്കി വിശ്വാസികളെല്ലാം അവരെ ലാവോളം എല്ലാം സപ്പോർട്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു കെയറാണ് അവൾ കൊടുക്കുന്നത് കാരണം അവരുടെ ഏത് ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഒരു ദൈവദാസന് ഒപ്പമുണ്ട് അവരൊറ്റയ്ക്കല്ല ഒപ്പമുണ്ട് ഈ ഒരു ചിന്ത അവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഏത് സമയത്ത് ഫോൺ വിളിച്ചാലും ഫോൺ ഓഫ് ആക്കുകയൊന്നും ഇല്ല ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സും ഫോൺ ഓൺ ആണ് എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ വരാം പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തോളം ആകുന്നു അതിൽ മേളിലായി എൻ്റെ ചെറുപ്രായം മുതൽ കൗൺസിൽ ചെയ്യുമായിരുന്നു ചെറു കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുതൽ പ്രായമുള്ളവർ വരെ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഇത് ഉള്ളത് കൊണ്ടും വീട് എപ്പോഴും ഓപ്പൺ ആണ് ഏത് സമയത്തും ഫാമിലി കൗൺസിലിങ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റുഡൻസ് പോ വീടുകളിൽ പോയി അവരെ ക്ഷണിക്കുന്നിടത്ത് പോയി അവരെ കൗൺസിലിങ് ദൈവചന പ്രകാരം ഇതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വേർഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയും കർത്താവ് വിവിധ നിലകളിൽ അത് ചോദിച്ച് ദൈവത്തോട് വാങ്ങിച്ച ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആണ് ഒരു യുവ സുവിശേഷകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ സുവിശേഷ കുടുംബം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മുൻകാലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമാണ് ഇന്നത്തെ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങൾ വിശ്വാസികളുടെ കുടുംബങ്ങൾ തന്നെ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് പലരും കടന്നു പോകുന്നത് കാരണം അവരുടെ തലമുറകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ അവർക്ക് അവരെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യമുണ്ട് കുടുംബ വ്യക്തികൾ തന്നെ പലപ്പോഴും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടു ബ്ലാക്ക് മാജിക്കിൻ്റെയും സാധാന്യ സേവയുടെയും പരലോകത്ത് പ്രവേശിക്കാനുള്ള ത്വരയിൽ പിന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റിലൊക്കെ പരതി അവസാനം അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ പോയി മരിച്ച രണ്ടു മൂന്ന് വ്യക്തികളെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള വാർത്തകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ലക്ഷ്യം തെറ്റിപ്പോകുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് ഒരു വലിയ ദർശനവുമായിട്ട് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ലക്ഷ്യമില്ലാതെ പോകുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ വലിയൊരു ദർശനവുമായി സുവിശേഷകർ നിൽക്കുന്നു ദൈവദാസന്മാർ നിൽക്കുന്നു എന്നാൽ അവർക്ക് വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനോ വേണ്ടത്ര പ്രോത്സ
ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മനോട് പറഞ്ഞു അവിടെ എത്ര യൂത്ത്സ് ഉണ്ടോ അവരെ കൂട്ടി ഒരു മീറ്റിംഗ് ചെയ്യണം ഞാൻ പാസ്വേർഡ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഒരു മീറ്റിംഗ് എന്ന് നടത്തി ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പം സാറിപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ യുവജനങ്ങൾ വേറൊരു ലെവലിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ പിൻപിൽ ഇന്നത്തെ ആഗോള വ്യാപകമായ പിന്നെ കോസ് സഭയ്ക്ക് നേതാക്കന്മാർക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് ഉണ്ട് കാരണം ഞാൻ ഒരു ഇപ്പോൾ എനിക്ക് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സിലോട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം എൻ്റെ അറിവായ സമയം മുതൽ ഇപ്പോഴും വരെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളതും സ്വർഗം ദൈവമായിട്ടുള്ള വാസം ലോകം മായയാണ് താൽക്കാലികമാണ് ഇത് തീക്കു വേണ്ടി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ഞാൻ കേട്ട് വളർന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ പ്രഭാഷണങ്ങളും സഭാ നടത്തിപ്പുകളും നേതാക്കന്മാരുൾപ്പെടെ ഈ ബോധ്യം ജനങ്ങൾക്കോ ഈ തലമുറകൾക്കോ കൊടുക്കാത്തതാണ് ഈ സ്റ്റാർ മാജിക്കും ബ്ലാക്ക് മാജിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നടന്ന് നമ്മൾ ക്രിസ്തീയ യുവജനങ്ങൾ വരെ വഴി തന്നെ ഇതിന് അഡിക്റ്റായി പോകുന്നു പോകുന്നത് കാരണം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കുട്ടിയോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടി പേഴ്സണലായിട്ട് എന്നെ കാണിച്ച് ആളെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അവനോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം സ്വർഗവും നരകവും ഒക്കെ ഉണ്ടോ അത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഒരു ബിലീവറാ ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇത് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഇത് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതിനർത്ഥം ഭൗതികമായ മെറ്റീരിയൽസിന് മുൻ സ്ഥാനം കൊടുത്ത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സാർ നമ്മുടെ ഏത് വ്യക്തികൾക്ക് കാറില്ലാത്ത ഏത് വ്യക്തികൾക്ക് വീടില്ലാത്ത കിടന്നുറങ്ങാൻ ബെഡ് ഇല്ലാത്ത ഏത് വീട്ടില്ല സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വേദപുസ്തകത്തിനകത്തുള്ള ആധികാരികത കർത്താവിനോടൊപ്പമുള്ള വാസം ഇത് താൽക്കാലികമാണ് ഇത് തീക്ക് ഇരയാക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ കൺവെൻഷൻ എടുത്ത് നോക്കി ഇപ്പോഴും ഭൗതികമായ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് പ്രഭാഷകർ ഉൾപ്പെടെ ഞാൻ പറയുന്ന അതിനൊക്കെ ഒരു മാറ്റം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വന്നിട്ട് വചനമെന്ത് യാഥാർത്ഥ്യമെന്ത് സത്യമെന്തെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യം വരത്തക്ക നിലകളിലുള്ള ആത്മീക ശുശ്രൂഷകൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം ഇനി അടുത്തൊരു ജനറേഷൻ വരുന്നു അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല വെള്ളം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വായിൽ വചനങ്ങൾ കൊണ്ട് അത് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞു വിശാജ് പലതും കാണിച്ച് പലതിനെ മയക്കി അവിടെ കർത്താവ് വചനം കൊണ്ട് ജയിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു വചനം കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജനറേഷൻ ആ ജനറേഷനാണ് അടുത്ത ഉണർവിന് വേണ്ടി ദൈവം ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഉണർവ് ഉണ്ടാകും അത് ഭൗതികത്തിൻ്റെ പുറകെ പോകുന്നവനെ കൊണ്ടല്ല വചനം കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജനറേഷനെ കൊണ്ട് ഒരു റിവൈവൽ ഇവിടെ സംഭവിക്കും ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിൽ അതിന് ചിലരെ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ട് വചനത്തിന് പ്രാധാന്യത കൊടുക്കുന്നില്ല കൊടുക്കേണ്ടെന്ന വചനം അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും വചനങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ അതിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ തലമുറകളെ നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി വചനത്തിൻ്റെ ആധികാരികത വചനത്തിൻ്റെ ലഭ്യത കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വചനം എല്ലാവരുടെയും കയ്യിലുണ്ട് പക്ഷേ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിൽ പലരും പരാജയപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ബോധ്യം ആദ്യകാലത്തെ യുവതലമുറയ്ക്ക് ആദ്യകാലങ്ങളിലെ യുവതലമുറയിൽ കൃത്യമായി ദൈവ വചനം പകർന്നു കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് അങ്ങനെ ഒരു തലമുറ ഉന്നതമായ കാഴ്ചപ്പാടോടെ ഇവിടെ നിൽക്കുവാനും ഈ പ്രസ്ഥാനം ഈ സമൂഹം ഇത്രത്തോളം വിപുലീകരിക്കപ്പെടുവാനും നിലനിൽക്കുവാനും ഒക്കെ ഇടയായിരുന്നു എന്നാൽ ഇനിയും അതിനൊരു അവസരം ഇല്ലാതെ പോയാൽ സമൂഹം അപ്പാടെ ലൗകിക സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അതിൽ ലയിച്ചു ചേരുമെന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല ഒരു സംശയമില്ല അപ്പം ആ ഒരു ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്കാണ് കടന്നു പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രിയപ്പെട്ട ദേവദാസൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ നമുക്കൊരു വലിയ മാറ്റം ഈ നാളുകളിൽ ആവശ്യമാണ് ബ്ലാക്ക് മാജിക്കിൻ്റെയും സാത്താനി സേവയുടെയും ആസ്ട്രോ പ്രൊജക്ഷൻ്റെ ഒക്കെ പുറ പിന്നിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ ധാരാളം ദൈവ സമൂ ആത്മീയ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമെന്ന് പറയുന്നവരുടെ തലമുറകൾ പോലും അതിന് പിന്നിലേക്ക് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആരാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവാദികൾ ആരിതിന് ഉത്തരവാദിത്വം പറയുന്നത് എഹസ്കലിൻ്റെ പ്രവചനത്തിൽ ഒരു ദേശത്തെക്കുറിച്ച് കാവൽക്കാരനോട് ദൈവം ചോദിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സമയം എന്തായി രാത്രി എന്തായി ആര് ഉത്തരവാദിത്വം പറയും നീ അതിന് നിന്നെ ആ ദേശം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നിന്നെ ആ നിയോഗം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നീ അത് ഏറ്റെടുത്ത് ആ
സംഗീത ശുശ്രൂഷയിൽ ആ സഭ ഇടയ പരിപാലന ശുശ്രൂഷയിൽ ക്രൈസ്തവ സംഘാടക രംഗത്തൊക്കെ ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ കർത്താവ് ഉപയോഗിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഓർക്കാനുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം വളരെ ശക്തനായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ശോഭിച്ച അനുഗ്രഹിതനായ ഒരു ദൈവദാസൻ്റെ കൈവപ്പ് പ്രതിഷ്ഠ ആ ദൈവദാസൻ്റെ സമർപ്പണം ഒക്കെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാകാം തിരുവനന്തപുരം പട്ടണത്തിൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ദൈവനാമത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുവാൻ കഴിയുന്നുള്ള കഴിയുന്നത് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും തീർച്ചയായും അതുകൊണ്ട് പുതിയ ശുശ്രൂഷ തലങ്ങൾ സഭ പരിപാലന രംഗം ആത്മീയ ശുശ്രൂഷയുടെ എല്ലാ തലങ്ങളും ഔന്നത്യത്തിലേക്ക് എത്തപ്പെടട്ടെ എന്ന് ഹൃദയങ്കുമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു താങ്ക് യു ഒരു നിമിഷം കൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം പരിശുദ്ധ കർത്താവെ നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇത്രത്തോളം സമയം കർത്താവെ തിരുസന്നിധിയിലായിരിക്കുവാൻ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ ശക്തീകരിച്ചതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ കർത്താവെ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ പ്രവേശിച്ച നിമിഷം മുതൽ ഈ സമയം വരെയും ഞങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഇരുന്നതിനായി സ്തോത്രം അങ്ങ് ഞങ്ങളെ കണ്ടതിനായി സ്തോത്രം ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ആലോചനകൾക്കായി ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച വിഷയങ്ങൾക്ക് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവ് മറുപടി നൽകുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഒരുപക്ഷേ അലലിയ കർത്താവ് ചെറിയ ചെറിയ വിഷയങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാകും എന്നാൽ എൻ്റെ വലിയ വിഷയങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിഹി ഒരു പരിഹാരവും ഉണ്ടാകുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ള വേദനയോട് ചിലർ ആയിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കർത്താവെ അങ്ങയുടെ ശക്തിയും വ്യാപ്തിയും മഹത്വവും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവെ ഒന്ന് വെളിപ്പെടുത്തണം എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവർ അങ്ങേ അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ അവർ അങ്ങേ രുചിച്ചറിയുവാൻ ദൈവമേ അങ്ങ് സഹായിക്കണമേ അതിനുള്ള വഴികൾ അവർക്ക് ഒരുക്കണമേ കർത്താവെ കൊടുത്തു തീർക്കാൻ കഴിയാത്ത കടബാധ്യതയിലും അതുപോലെ തന്നെ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ജീവിതാവസ്ഥകളിലും അതുപോലെ തന്നെ കർത്താവെ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തെ കൊണ്ട് കഴിയാത്ത രോഗാവസ്ഥകളിലും അതുപോലെ ആലുലിയ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ച് ഉരുകുന്ന മനസ്സോടെയുമായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു ഇന്ന് പകൽ അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ അവരെ തണുപ്പിക്കണമേ അവരുടെ ഉള്ളത്തെ കർത്താവ് തഴുകണമേ അവർക്ക് കുളിർമയും ആശ്വാസവും കർത്താവ് പകരണമേ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ തളർച്ചകൾ മാറി അനുഗ്രഹത്തോടെ നിവരെ നടക്കുവാൻ അവരെ ഒരുക്കുകയും അവരുടെ ഉറച്ച കാൽച്ചുവടുകളോടെ ആത്മജീവിതത്തിൽ അങ്ങേ പിൻപറ്റുവാൻ അവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ കർത്താവ് അതിഥികളായി എത്തിയ ഈ ആത്മീയ കുടുംബത്തെ ഈ ശുശ്രൂഷക കുടുംബത്തെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ അവരുടെ ശുശ്രൂഷകളെ കർത്താവ് സഹായിക്കണമേ തിരുവനന്തപുരം പട്ടണത്തിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ ശോഭിക്കുവാൻ ലതിദാസനെയും സഹധർമ്മിണിയെയും അവരുടെ സഭയെയും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും മക്കളെയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെയെല്ലാം കർത്താവ് സഹായിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ അധികം കൊണ്ടും അല്പം കൊണ്ടും പ്രവർത്തിപ്പാൻ കഴിവുള്ള സർവശക്തനായ ഒരു ദൈവം ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ഉള്ളതുപോലെ വിളിച്ചു വരുത്തുവാൻ കഴിയുന്ന സർവശക്തനായ ഒരു ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നതിനാൽ ആ പ്രതീക്ഷയോടെ ആ പ്രതീക്ഷയോടെ കർത്താവെ ഈ പ്രാർത്ഥനാ മുറി ഞങ്ങൾ വിട്ടിറങ്ങുന്നു അങ്ങയുടെ കൃപ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മറയ്ക്കണമേ ആശ്വാസം കൊണ്ട് തഴുകണമേ ദൈവകൃപ കൊണ്ട് മറയ്ക്കണമേ വീണ്ടും അടുത്ത പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടും വരെയും തിരു സാന്നിധ്യത്തിന് മറവിലായിരിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ സഹായിച്ചാട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു കേൾക്കണം പിതാവെ ആമേ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരെയും കർത്താവ് സഹായിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ Thank you.